മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പേരുടെയും മറ്റും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മഹാനവനായ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിനൊരു മാതൃകയാണ് ഞങ്ങൾ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പത്ത് മാതൃകകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക ഇല്ല എന്ന് മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് മാതൃകാ യോഗ്യനല്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ ടൈറ്റിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഡിബേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അനിൽ പാസ്വേ അനിൽ പാസ്വേ ഞാൻ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നു അനിൽ പാസ്വേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിഷയം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ അനിൽ പാസ് സാറിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും സാറ് തിരക്കായതുകൊണ്ട് സാറ് കാണിയാൽ അനിൽ പാസ് തോറ്റ് ഓടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ടോസ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ അജീഷ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ബൈക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാനും അജീഷ് ഞങ്ങളാണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അനിൽ പാസ് അത് വേണ്ട അതിന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കലിന്റെ ഡിബേറ്റ് പോലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നു അനിൽ പാസ് തിരക്കാണ് പാസ്വുമായിട്ടുള്ള ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ് നടത്തേണ്ട കാരണം പാസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് പറയും പാസ് എന്ന് ഞാൻ ഡിബേറ്റിന് വിളിച്ചിട്ട് പാസ് എത്തിയില്ല എന്ന് പറയും അത് വേണ്ട എന്നയോ അജീഷിനോ ഈ ചാക്കോ പാസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബൈക്കിനോ മെയിൻ ആയിട്ട് സാറ് എല്ലാരും വേണ്ട എന്നെ അറിയിച്ചു എനിക്ക് ബൈക്കാണ് മെസ്സേജ് അയക്കുക സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിബേറ്റിന്റെ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും രണ്ടു പേരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോമൺ റൂമിലോ വെച്ച് നമ്മൾ നടത്തും താങ്കൾക്കും നമുക്കും തുല്യ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും മോഡറേറ്റർമാരും രണ്ടു പേരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡിബേറ്റ് അത് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആ ലൈവ് ആയിട്ട് ലൈവ് വിടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകൾ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകകൾ യോഗ്യമോ യോഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യമല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ യോഗ്യമല്ല ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഡേറ്റും നിബന്ധനകളും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ച് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ചർച്ച ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മുഴുവനും മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാനുമായിട്ടോ അജീഷുമായിട്ടോ ആയിരിക്കും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ ചാക്കപ്പാസം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം തിരക്കാണ് അവർ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അവർ ഈ മെസ്സേജ് കാണില്ല പിന്നെ അവർ മുങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞു വരും അത് നടക്കില്ല ഞാനുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അജീഷുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഈ ഡിബേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കും താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൊടിത്തോട്ടമാണ് ഈ കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ കൊടിത്തോട്ടവുമായി സംവദിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ റെഡിയാണ് അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിന് ആരൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ പുറയിൽ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ആര് വേണേലും പ്രവർത്തിച്ചൊരു എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതിന് ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടത്തോട് ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ഞാൻ വരാം ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കൊടിത്തോട്ടവുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോഴാണ് കൊടിത്തോട്ടം ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറയാൻ എനിക്കിവിടെ അവസരം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊടുത്തോട്ടം ആ വിഷയത്തിന് തയ്യാറാണോ എന്ന് താങ്കളുമായിട്ട് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ മാത്രം ഒരു വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റേതായിരിക്കുന്ന വിഷയം
അത് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവൻ കാണണമെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം പ്രവറെ താങ്കൾ വെല്ലുവിളിച്ച പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം പാർഷ് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് ഇദ്ദേഹം കള്ളവ കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അമ്മയും മകളെയും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു നിർത്ത് താങ്കൾ ഇതിനകത്ത് വ്യാജം പറഞ്ഞ വ്യാജത്തെ ഒന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാനാ നുണ പറയരുത് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്റർനാഷണൽ വ്യാജ പറഞ്ഞത് അതായത് പാസ് അൽക്കൂടത്തോട്ടം പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പുരുഷനെ അമ്മയെയും അവരുടെ മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ താങ്കൾക്ക് തരാം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പച്ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് തരാം അതാ അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വ്യാഖ്യ തഫ്സീർ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഹദീസും അല്ല ഖുറാനിൽ പച്ചക്ക് പച്ച എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യ വായിച്ചത് ആ വാക്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുത്തര് കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന അതിനെ ഈ മാന്യന അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു പറയുക നിഷേധിക്കുക മാത്രമല്ല അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞ വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണജനകമാകും അവരെ അതുകൊണ്ട് വസ്തുത എന്താണ് ഞാൻ വായിച്ചു ചേപ്പിക്കുക അമ്മയെയും മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു പച്ചക്ക് പച്ച എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് വായിക്കുന്നത് സൂറത്ത് നിസാഹ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് നാലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വലിയ ദീർഘമുള്ള ആയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക ആ ആയത്തിലാണ് പറയുന്നത് അമ്മയും മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഞാൻ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരും നിങ്ങളുടെ സഹോദരികളും നിങ്ങളുടെ പിതാ പിതാവിന്റെ സഹോദരികളും നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ സഹോദരികളും സഹോദരി പുത്രിമാരും സഹോദര പുത്രിമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന അമ്മമാരും മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരികളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ അമ്മമാരും നിങ്ങൾ സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാര്യമാർക്ക് ജനിച്ചവരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളുടെ വളർത്തുപുത്രിമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഭാര്യമാരുമായി നിങ്ങൾ സഹവസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഇതാണ് പാസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീയെയും അവിടെ മകളെയും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീ ആയിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാം പിന്നീട് ഈ സ്ത്രീയെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സമയത്ത് അമ്മയെയും മകളെയും വേർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടാമെന്നും കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പാസ് അൽക്കൂടത്തോട്ട് പറഞ്ഞത് അത് താങ്കൾ കള്ളത്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് താങ്കൾ പിൻവലിക്കണം അങ്ങനെയല്ല അമ്മയെയും മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്തൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ലേ അതായത് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ വായിച്ച് കേട്ടത് നിങ്ങൾ ആ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേഴ്ച ഉള്ള ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മോളുമായിട്ട് അയാൾക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പൂർവ്വ വിവാഹത്തിലുള്ള കുട്ടിയുമായിട്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ക്ലാരിഫൈ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കൂ ആ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കൂ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു പാർട്ടി നമ്മൾ ആ ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മളത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുഴപ്പമില്ല ഈ മുമ്പേ ടോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ നിലയിലെ ഡിബേറ്റ് പറ്റുള്ളൂ ഈ പേഴ്സണൽ ടോക്കിന് അവസരം ഇല്ല അത് ടൈം വെറുതെ പോകാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ പൊതുസമൂഹം കേൾക്കണം അത് മെയിൻലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടോസ്റ്റും ഇവരൊക്കെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു കൺട്രോളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം ഈ ഡിബേറ്റേഴ്സിന് ആവേശവും വികാരവും ഒക്കെ വരും ഈ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് അത് വരില്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്വമതികളായ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് അതിലെ കാര്യം അതിന്റെ അവസാന വാക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യ
മുലകുടി മുഖേനയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാക്കൾ എന്നിവരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നല്ല കാര്യമാണ് അവിടെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തുപുത്രിമാരും അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി വിവാഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളെ അതായത് യക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം ആ സ്ത്രീക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോള ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് ആ മോക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെ ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്മയോട് അതായത് യക്ഷിനോട് ഒരാൾ സെക്ഷിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കൃത്യമായിരിക്കുക അവരുടെ മകളെ അതായത് ഈ വൈയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ മകളെ വേൾക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഇതാണ് കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ എം സി കൂട്ടിച്ചേർത്ത കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ആദ്യം പറഞ്ഞ കക്ഷിയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടെന്നാണ് ഏ അപ്പൊ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാനാണോ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് മകളെ കെട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും തെറ്റല്ലേ ഈ അമ്മയുടെ മകളെ അതായത് ഇയാളുടെ മകളല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം മകളെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് യക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പൂർവ്വ ബന്ധത്തിലൊരു മകൾ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ യക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കല്യാണം കഴിക്കും അവർക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകൾ നേരത്തെ കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് എളുപ്പമാ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു വിധവയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയതോ കൊന്നതോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സ്ത്രീയെ കെട്ടി അവർക്ക് മോള് കൊണ്ട് കൂടെ വന്നു അവരോട് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇത് ആചരിക്കണം സെക്ഷൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ തക്കത്തിന് മോളോടാകാമെന്നല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നേ മോളോടായി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ദിവസവും പത്ത് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തള്ളയുടെ അടുത്ത് പോകരുതെന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നടത്തുക പിന്നെ അവിടെ കർശനം പറയണമായിരുന്നു പിന്നെ അവൻ അമ്മയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീ എടുത്ത് പോകരുതെന്ന് ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല നിയമം ഇല്ലാത്തടത്ത് നിയമലംഘനമില്ല അപ്പൊ നിയമം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഉണ്ട് ആ പീരീഡിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ മകളെ വേൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഇതാ ഈ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് എം സി പറയാണ് അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണെന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല സാർ അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ സ്വന്തം മോളെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇനി എം സി കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എം സി അബ്ദുൽ നാസർ പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യം ബൈബിളിൽ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളെ കേട്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ ആ കിടക്കുന്ന വായിക്കുകയുള്ളൂ എന്താണ് പൗലൂസ് പറയുന്ന അറിയേണ്ടത് ഒരുത്തൻ തന്റെ കന്യകയ്ക്ക് പ്രായമായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജൂതന്മാരുടെ കല്യാണം പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലെ നിശ്ചയിക്കും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പയ്യനും പെണ്ണിനും ഒമ്പതോ പത്തോ വയസ്സാണ് അവളെ ഈ കന്യക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം നടക്കുള്ളൂ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും പക്ഷെ അവളെ തനിക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കന്യക ആ കന്യകയെ ഇത്രയും നാൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവൻ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെയാണ് മോളെ കെട്ടണം കന്യകാസമം മോള് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് താറടിച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് സഭാചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ എവിടെങ്കിലും അപ്പൻ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതാ ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ കന്യകയ്ക്ക് മകളെന്ന് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ട് അവന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ അധികം താമസിപ്പിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ കെട്ടാം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം മാറ്റുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ച കാര്യം ഖുറാനിലുണ്ട് ഇത് കാണിക്കുമ്പോൾ പകരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ജാമ്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണിത് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പതിനഞ്ച് കാര്യത്തിനും മറുപടി തരാം മറുപടി എന്താ ബൈബിളിൽ ഇതു
ഞങ്ങൾക്ക് അയാൾ മാതൃകാ പുരുഷനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതാ ഞങ്ങളുടെ നീതി ബോധം ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്താലും സെയിൻ പോൾ ആണ് ഇത് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ ഞാനിത് ടി വി പറഞ്ഞതിനാ പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ തള്ളി പൗലോസിനെ തള്ളി ഇവരിപ്പോ ഈ വാക്കിന് വന്ന പൗലോസിനെ തള്ളി എന്നാ ഇങ്ങനെ ചെയ്താ പൗലോസിനെ തള്ളും ഒരു തർക്കവും കരുതി വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഏതൊരാളും നബി ജീവിച്ച പോലെ ജീവിച്ച ഒരാൾ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അധർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഒരു മടിയില്ല അപ്പൊ പറയാൻ പറയുന്ന ജോലിക്കാരന്റെ സ്വന്തം സേവകന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ സേവകനെ കൊന്ന ആ ദാവീദിന്റെ കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട് ആ ദാവീദ് ചെയ്ത തെറ്റിന് നാദാൻ പ്രവാചകൻ അന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് ബൈബിള് അതിന്റെ പാതി കണ്ടിട്ട് ഇവര് നബിയുടെ വൃത്തികേടുകളെ ഇതോട് ചേർത്ത് സമരസപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവന്റെ ധാർമ്മികത എന്താന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം ദാവീദ് ചെയ്താലും മുഹമ്മദ് ചെയ്താലും ആദം ചെയ്താലും ഹൗവ ചെയ്താലും അത് ഉമർ ചെയ്താലും ആര് ചെയ്താലും പാപം പാപമാണ് മ്ലേച്ഛത മ്ലേച്ഛതയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൗലോസിൽ കാണിക്കാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണിക്കാമോ പത്രോസിൽ കാണിക്കാമോ പന്ത്രണ്ട് ഇഷ്യന്മാരിൽ ആരിലെങ്കിലും കാണിക്കാമോ അതിനുശേഷം വന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ കാണിക്കാമോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു സഭയ്ക്ക് പുറത്താകും അവരെ പൂജിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല അപ്പോൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിലപാട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇദ്ദേഹം എന്താ മറുപടി തരുന്നത് എന്താ മറുപടി പറയും ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനി അതിന് പോലും അവർക്ക് റൈറ്റില്ല ലോജിക്കലി എന്താ കാര്യം ബൈബിൾ മുഴുവൻ തെറ്റ് മഹാഭാരതം തെറ്റ് ലോകത്തിലെ സകല കൃതികളും തെറ്റ് ബുദ്ധൻ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ആളാണ് അതിലും കൊള്ളാവുന്ന നബി ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ലോക ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് ഏർ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പത്ത് യോഗ്യത പറയാൻ നിങ്ങൾ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ പതിനഞ്ച് ചാർജുകൾ നിങ്ങളുടെ കിത്താബ് ഉദ്ധരിച്ച് ഞാൻ കൃത്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കിത്താബ് ഉദ്ധരിച്ച് തന്ന കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി ഇല്ലെന്നല്ലേ മറുപടി പറയേണ്ടത് ആൽക്കൂർ തോട്ടം കള്ളം പറയുന്നു അല്ലെ ടോസ്റ്റ് മാസ് കള്ളവ പറയുന്നത് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ചാക്കോ പാസ് കള്ളം പറയുന്നു അല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ പറയുന്നു മറുപടി എന്തോ മറുപടി തരാനാ ഒരു മറുപടി നിങ്ങൾ തരാനില്ല അതുകൊണ്ട് നാം തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഡിബേറ്റ് പ്രസക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഡിബേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ ടോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരാം അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങളുടെ നാല് വരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് താങ്കൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അല്ല അനുപാസെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സ്വന്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പറയുന്നത് പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ടല്ലല്ലോ തീരുമാനം എടുത്ത് താങ്കളുടെ ചോദ്യം ടോസ് മാസ്റ്റർ താങ്കളുടെ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൊടുത്തോട്ടം പാസ് അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക ആദ്യം കേൾക്കുക നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു പത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് മറുപടി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് താങ്കൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അല്ല എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പോയത് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ട് ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോ പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരമില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് മുഴുവിപ്പിക്കാനോട്ട് സമ്മതിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം ഇല്ല താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ പറയുന്ന സമയം തരാം ഞാനിപ്പോ ഇത് പറയാനാണ
അല്ല തെളിവ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തെളിവാണോ അല്ലേ അപ്പോഴാണ് തീരുമാനം അമ്മയുടെ മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കണ കേസ് ചാക്കോ അമ്മയെ മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു ചാക്കോ ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് അമ്മയെ മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് അല്ല പറയല്ലേ വേണ്ട വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം അമ്മയും മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന വായിച്ചു കേൾപ്പീരെ അമ്മയും മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന എഴുതിയിരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചേ ആ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം താങ്കൾ കേട്ടില്ലേ വായിക്കാം സൂറത്ത് നിസാ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇത് ഹദീസാന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് ഖുറാനിക്ക് എന്റെ പൊന്നെ അബ്ദുൽ നാസിലെ ദയവായിട്ടും സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് കേക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരും നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരും നിങ്ങളുടെ സഹോദരികളും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരികളും നിങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ സഹോദരികളും സഹോദരികളും സഹോദരി സഹോദര പുത്രിമാരും സഹോദരി പുത്രിമാരും നിങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാൽ തന്ന അമ്മമാരും മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരികളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ അമ്മമാരും നിങ്ങൾ സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാര്യമാർക്ക് ജനിച്ചവരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളുടെ വളർത്തി വളർത്തുപുത്രിമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമായി എന്നാൽ ആ ഭാര്യമാരുമായി നിങ്ങൾ സഹവസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവരുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാര്യമാരും അത് അതേവിധം തന്നെ രണ്ട് സഹോദരികളെ ഒരേ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നാൽ ആ ഭാര്യമാരുമായി നിങ്ങൾ സഹവസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെൺമക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല ഓക്കെ ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കൈ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനാണ് നിങ്ങളെ ഒക്കെ നേരിട്ട് കൈ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നേരെ കൈ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഇതാണ് ഈ അനിൽക്കൊടിത്തോട്ടത്തിനെയും ഈ ചാക്കോയെപ്പോഴും നേരിൽ കൈ കിട്ടണം അതായത് ഒരാള് ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഒരു മകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവര് തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ അമ്മയും മകളെയും കെട്ടാവുന്ന ഖുറാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് പറയൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആയത്ത് പറഞ്ഞ പ്രകാരം പറഞ്ഞതാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ സംഭവം കിടന്നോണ്ട് ഇത്രയും രോഷം ഉണ്ടാക്കിട്ട് കാര്യമില്ല ഖുറാനായിട്ട് ചാക്കോ പാട്ട് വായിച്ചത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ വായിക്കുന്നേ അബ്ദുൽ നാസർ എന്താ അത് മടി താങ്കൾ അത് വായിക്കാൻ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അത് അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് പറ നമ്മളെ എം സിയുടെ പ്രശ്നം അല്ല എം സി ക്ഷോഭിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹു ഈ വിവരക്കെടുത്തിട്ടില്ല അബ്ദുൽ നാസർ വായിക്കും അബ്ദു വായിക്കും അബ്ദു അബ്ദു അതൊന്ന് വായിച്ചു അബ്ദു
അള്ളാഹു വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പാവം ഇതുപോലെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ടം മാസം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദു അബ്ദുന്റെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് അബ്ദു ഒന്ന് വായിച്ചു കേപ്പീര് ചാക്കോ പാഷ് വായിച്ചത് അബ്ദുൽ നാസർ ഒന്ന് വായിക്കോ വായിക്കൂ താങ്കളുടെ അടുത്ത് വായിക്കൂ അൺമീട്ട് സംസാരിച്ച് വായിക്കൂ അബ്ദുൽ നാസർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ മ്യൂട്ടഡ് ആണ് അൺമീട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ എം സി അബ്ദുൽ നാസർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അബ്ദു ആ ഖുറാനായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു അബ്ദു വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ താങ്കൾക്കുള്ള അവസരമാണ് വായിച്ചോളൂ അല്ല ഇവിടെ അമ്മയും മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ കാണിക്കൂ അത് വായിച്ചല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ ആയത്ത് കേട്ടിരുന്നോ ഏതായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ആയത്ത് അറിയാം അതിലെവിടെയാണ് വായിക്കും വായിക്കൂ 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 എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ ആയത്തൊന്നും വായിക്കാനാ പറഞ്ഞത് ജയ്സ്ലർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പറഞ്ഞു കേൾക്കാം അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ ആയത്തൊന്ന് വായിക്കും താങ്കൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് താങ്കൾ ആയത്തൊന്ന് വായിക്കാം ജയ്സ്ലർ അത് കഴിഞ്ഞു വായിച്ചോളൂ അബ്ദുൽ നാസർ ആദ്യം വായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ പുത്രിമാർ സഹോദരിമാർ പുതിർ സഹോദരിമാർ മാതൃ സഹോദരിമാർ സഹോദരി പുത്രന്മാർ സഹോദരി പുത്രിമാർ നിങ്ങളെ മുരപിടിപ്പിച്ച പേറ്റമ്മ പോറ്റമ്മമാർ മുരകുടി മുരകുടി മുഖേനയുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാക്കൾ എന്നിവർ അവരെ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അബ്ദുൽ നാസർ ചാക്കപ്പാസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാരും കൂടി കേട്ടല്ലേ അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബ് എല്ലാരും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ലെന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമോ നിങ്ങൾ എന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കയറി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എഴുതി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാക്കൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പറയൂ പറയൂ ഞാൻ അവരോടാണ് പറഞ്ഞത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ സംസാരിക്കൂ നിങ്ങളെ മുല കുടിപ്പിച്ച പോറ്റമ്മമാർ മുല കുടി മുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി മാതാക്കൾ എന്നിവർ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആര് 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 ആരെയാണ് ഇവിടെ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ ഉമ്മമാരെ പോലും നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ചാക്കോ പറയുന്ന ഭാര്യ മകളെ കൂടെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനം തരുന്ന പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വാപ്പാന്റെ പേര് ചാക്കോ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു സംസാരങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തു പുത്രിമാരും അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവരുടെ മകളെ വേൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ആയത്തില് എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവിടെ അർത്ഥമുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങും എത്തത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എം സി എം സി വൈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവരോട് ഒന്ന് പറയട്ടെ ബാറോസ് ബ്രദറെ ജയ്സ് ബ്രദറെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ച ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നാളിൽ എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എന്റെ പൊന്ന് ഏബൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മോഡറേറ്റേഴ്സും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരും അത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഞാനത് പറയാം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അബ്ദുൽ നാസർ അതിനകത്ത് ആ പാറിന്റെ പോർഷനിൽ ജയ്സ് ബ്രദറിന് ഒരു സംശയം അത് ആര
പറഞ്ഞ് ജയസ്പ്രത ആ സംശയം ഒന്നുകൂടെ ഉന്നയിക്കും താങ്കളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ താങ്കളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ അബ്ദുൾ നാസർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല താങ്കൾ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ജയസ്പ്രത ഒന്നുകൂടെ ഉദ്ധരിക്കൂ എന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആരുടെ ഭാര്യമാരെ ആര് ശാരീരിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ മകളെ ആർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നാണ് ആ ഖുറാൻ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ശരി ജയസ് ബ്രദർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അബ്ദുൽ നാസർ മൈക്ക് എടുത്തു അത് വ്യക്തമാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല താണ്ട ഇത് കേട്ടോളൂ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തുപുത്രിമാരും അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഈ ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ വേൾക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമില്ല നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് പിറന്ന പുത്രിമാരുടെ വിവാഹം കഴിച്ച ആളുകളാണ് അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിച്ചു അവക്ക് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കല്യാണം കഴിച്ച പുരുഷൻ ആ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പുരുഷന് അവളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് തന്നെയല്ലേ അബ്ദുൽ നാസർ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജയസ് ബ്രദർ മൈക്ക് വീട്ടിൽ പറയട്ടെ അബ്ദുൽ നാസർ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിന്റെ കാരണങ്ങളും അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലാണ് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ അതിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കിക്കോളൂ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നാണ് താങ്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ശൈലി എടുത്തില്ല ഞാൻ അതൊന്നൊരു ആവർത്തിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നൊരു ആവർത്തിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നൊരു ആവർത്തിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതേ പദം ഞാൻ ഒന്നൊരു ആവർത്തിച്ചു മാത്രമേ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോളൂ അവിടെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എഴുതിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് പിറന്ന പുത്രിമാരുടെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് പിറന്ന പുത്രിമാരുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാ പുത്രന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും നിങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു സഹോദരിമാർ ഒന്നിച്ച് ഭാര്യയാക്കുന്നു നിഷിദ്ധമാക്കുന്നു നിഷിദ്ധമാകുന്നു മുമ്പ് ചെയ്തത് പോയ ചെയ്തു പോയതൊഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് അത്തരം വിവേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ തീർച്ചയായും അള്ളാഹ് വേറെ പൊറുക്കുന്നതിന് കരുണാവധിയാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുത അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വസ്തുത ശരി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മുമ്പേ ചാക്കോസ് മാസ് പറഞ്ഞ അതീസിൽ എങ്ങും അങ്ങനെയില്ല അതീസിൽ ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ആ കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അത് അമ്മയും മകളെയും കൂടെ ഒരുപോലെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ താങ്കൾക്കുള്ള മറുപടി ജയ്സ് ബ്രദറിന് എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്തോളൂ താങ്കൾ ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്തോളൂ ബ്രദർ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ സന്താനങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള വളർത്തു പുത്രിമാരെയും അവരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ മകളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ അവരുമായി അതായത് ഈ പുരുഷൻ അവരുമായി ആ സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാക്കോപാഷൻ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഒരുമിച്ച് മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാം അമ്മയെയും കല്യാണം കഴിക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് ചാക്കോ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അബ
കൂടുതലായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ അമ്മയെ മകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന് ആദ്യം മകളെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത്ര ആദ്യം മകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാഹിബെ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ആവശ്യത്തിന് തരാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ മകളെ ഉപയോഗിക്കുക മകളെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ അമ്മയെ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം അമ്മയെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ പറയാത്തടത്തോളം കാലം ആ അമ്മ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പിന്നീട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം മകളെയും യൂസ് ചെയ്യാം അമ്മയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ജാക്കോപാഷനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കീത്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ വ്യക്തമാണ് പറയട്ടെ അബ്ദുൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ സഹോദര അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തന്നെ അനുവാദം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലൈംഗികമായി ആ സ്ത്രീയെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ഭാര്യ അവർ ആരാണ് വിവാഹം കഴിച്ച ആ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല അവർ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സാഹചര്യം എന്തോ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം ഞാൻ താങ്കൾ പറയുന്ന പോലുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്നുള്ള വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്തോ കാരണം ഉണ്ടാവാം ആ കാരണത്താൽ അവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധം ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ലെങ്കിലാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മകളെ വിവാഹം അവളുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ അമ്മയെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് സുഹൃത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനോട് വെച്ച് പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അത് ശരിയല്ല എം സി സാഹിബ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താം അതായത് ജയ്സ് ബ്രദറൻ പറഞ്ഞത് അബ്ദുൾ നാഥ് സാഹിബ് ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ജയ്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതും വിവാഹം മകളെ കഴിക്കാമെന്നാണ് താങ്കളും ഇപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ലേ ജയ്സ് ബ്രദർ കൊടുത്തോടം ഫാസ്റ്റർ എന്താ പറയാ കൊടുത്തോടം ഒരു സെക്കൻഡ് ജയ്സ് ബ്രദർ കൊടുത്തോടം ഫാസ്റ്റർ എന്താ പറയാ ഈ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം രണ്ട് പ്രോബ്ലം എടുത്ത് കാണിക്കാം ഒന്ന് ഇതിൽ അമ്മയും മകളെയും വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷെ ഒരാളോടെ ലൈംഗിക ബന്ധമാകാവൂ എന്നാണ് എം സി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രല്ല ഈ സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം കുറഞ്ഞേനെ അപകടം കുറയത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന മകളെ മകളായി കാണണമല്ലോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കുഞ്ഞേ മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കാണുമല്ലോ ഈ അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ ഈ കെട്ടിയ മനുഷ്യൻ ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കാരണം ഈ ഈ പെണ്ണിന് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സോ മുപ്പത് വയസ്സോ ആണ് കൊണ്ടുവന്നതിന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സ് ആ കുട്ടിയെ സ്വന്തം മോളായി കണ്ടു കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഈ കിട്ടുന്നവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ തള്ളയും കെട്ടാം മോളെയും കെട്ടാവുന്നല്ലേ ഇതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തള്ളയെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നൊരു പദം ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ അപകടം കുറയും ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ മോളെ വിവാഹം കഴിച്ച ആള് അപ്പോ ആ ഈ രണ്ട് തിരിച്ചു ചെന്ന് തള്ളയോടും സെക്സ് ചെയ്യരുതെന്നൊരു വിലക്കും കാണുന്നില്ല അത് കർശനം പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ അതായത് എം സി പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഈ തള്ളയെ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സെക്സ് പിന്നെ പാടില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഒരു അറബിക്ക് അറബികളാണല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളികളൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരു അറബിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെയും അവളുടെ പഴയ ബന്ധത്തിലെ മകളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാം ഒരു ശരിയാ കോടതിക്ക് ഇത് വെച്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് വിധി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അയാൾ എന്ത് കുറ്റവാളിയാണ് ഒരു ബിരുദനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഈ കാര്യം അവനിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും തെറ്റുളവാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണമായിരുന്നു അമ്മയോട് പിന്നെ പാടില്ല അമ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തലാക്ക് ചൊല്ലണം ഇതൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇത് നിയമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മറ്റേ സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാടില്ല എന്നൊ
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരനുമതി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആവശ്യത്തിന് സമയം തരാം ഹദീസ് നമ്പർ ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ബുക്ക് റഫറൻസ് ബുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹദീസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബുഗാരി ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ബുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹദീസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ അവന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ ഭോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മകളുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിവാക്കില്ല ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ അവന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ ഭോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മകളുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിവാകില്ല എന്ന് ഇബിനു അബ്ബാസ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച ഇൻ അബ്ബാസ് സൈഡ് ഈ സംബഡി കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ സംബഡി കമ്മിറ്റി ഇല്ലീഗൽ സെക്സ് ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ഹിസ് വൈഫ് സിസ്റ്റർ ഹിസ് വൈഫ് ഡസ് നോട്ട് ബിക്കം അതായത് ആദ്യമുള്ളവായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയെ ഭോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ആ വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിവാകില്ല അതായത് ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയെ വേണേൽ ഭോഗിക്കാം അനിയത്തെയും ചേടത്തെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ ഒരു ബാലനുമായി പ്രകൃതി വിവൃത്ത ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആ ബാലിന്റെ മാതാവിനെ അയാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് ഭാഗ്യം കേട്ടോ അടുത്തത് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ അവന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ ഭോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മകളുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിവാകും എന്ന് ഇസ്ലാമിലെ രണ്ടാം പ്രാമാണികനായ ബുഗാരി വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതി വെക്കുമ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ നാസർ മീരാൻ ഇത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മൊറേറ്ററോ പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ബുഗാരിയേക്കാൾ വലിയ പണ്ഡിതനെന്ന് വളരെ സൗഹൃദത്തോടുകൂടി കൊടുത്തരം ബ്രദറെ പാസെ ബുഗാരി ബുഗാരി ബുക്ക് നമ്പർ അമ്പത്തൊന്ന് പൂജ്യം അത് ബുക്ക് നമ്പർ ബുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് റഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് റഫറൻസ് എടുത്താൽ ബുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹദീസ് ഫോർട്ടി ത്രീ ബുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹദീസ് ഫോർട്ടി ത്രീ നമ്പർ ഫൈവ് വൺ സീറോ ഫൈവ് അല്ല ഏവൻ ബ്രദറെ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പം ഈ ഇപ്പം ജയ്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അമ്മയും മകളും കൂടെ ഒന്ന് അമ്മ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മകളും ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള അല്ലെ പത്ത് അഞ്ചര ആറോ എട്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു നല്ല കുഞ്ഞുമുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനോട് ഒരു മോഹം തോന്നിയ ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് അമ്മയെ ഒഴിവാക്കി നടത്തുന്നു മകളുമായി ബന്ധപ്പെടും തിരിച്ചമ്മയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഈ ഹദീസ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ചാക്കോപാഷ ഒരു സംശയം എനിക്ക് ഹദീസിൽ എനിക്ക് പിടി കുറവാ ഞാനൊരു സംശയം ചക്കി ചാക്കോപാസ് ഒരു ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒരു സംശയമാണ് എം സി ഒണ്ട് എം സി ഒണ്ട് എം സിക്കും പറയാം കേട്ടോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇദ്ദ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും അതിനിടയിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സിന്റെ കൂടെ എം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വരുന്നു ആ കുഞ്ഞിന് നാലല്ലേ അഞ്ചു വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ നല്ല പക്വത എത്തിയ പ്രായമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഒക്കെ പറയുന്നത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല പക്വത അതിന് അക്ബർ സാഹിബ് തെളിവും തരുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഈ കുട്ടിയെ ഈ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന് കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളിൽ കുടുംബബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ പ്രായം കൂട്ടി പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ശരിയാവും അപ്പം ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈം ഒക്കെ എത്തുന്ന ഒരു പ്രായം അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ് തള്ളയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് അപ്പോൾ അപ്പൻ ഈ കുട്ടിയോട് അതായത് പഴയ ഈ ഭാര്യയുടെ കുട്ടിയോട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തള്ളയായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അവർക്ക് ഒരു കുട്ടി ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചു അപ്പൊ ചേടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മോളുടെ കൊച്ചും അനിയത്തി അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കുട്ടിയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കും മൂത്താപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിക്കല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ആ ബന്ധം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ എന്ന് അറി
മോഡറേറ്റർ കാണിച്ചത് ശരിയായില്ല എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പത്ത് കുമ്പിൻ വായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എം സി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എനിക്കിതിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് കുട്ടികള് ഇവരുടെ തങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മകളുടെ കുട്ടി അമ്മയുടെ കുട്ടി വിളിക്കുന്ന എന്ത് പേര് വിളിക്കും നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്താ ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആരാണ് മൈക്ക് എടുത്തത് അതായത് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ മാതാവിന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിന് തുല്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അവര് പൊതുവെ എന്താണ് മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് മാതൃ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും തന്നെ മാതാവിന്റെ സഹോദരിയെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാറില്ല മാതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ മക്കളെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരെ പോലെ സഹോദരിമാരെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സഹിഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് തിരുമേനി അരുളി മാതൃ സഹോദരിക്ക് മാതാവിന്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് മാതൃ സഹോദരിക്ക് മാതാവിന്റെ സ്ഥാനമാണുള്ളത് പക്ഷേ മുഹമ്മദിന് മാത മാതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും സൂറത്തിൽ അക്സ അമ്പതാമത്തെ വായത്തിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് മാതൃ സഹോദരി പുത്രിമാരെയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും സുഹൃത്തുക്കൾ എം സി പോയോ അതായത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ സഹോദരിമാരാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് അത് ബാധകമല്ല മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ പെൺമക്കളെ പെങ്ങന്മാരെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്വന്തം സഹോദരിമാരെ മുഹമ്മദിന് കല്യാണം കഴിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഉദാര സമീപനമാണ് കുറേശി ദേവൻ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജോ ബ്രദർ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാത്ത സിജോ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ സിജോ ബ്രദർ സിജോ ബ്രദർ ലൂയിസ് ബ്രദർ കേക്കോ ബൈക്ക് ബ്രദർ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്നലെ ഞാന് ഒരു ഡിബേറ്റ് രാത്രി കേട്ട കണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജേഷ് ബ്രദറുമായിട്ട് ഈ കാർത്തിക് അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു റെഫറൻസും ഇല്ലാതെ വളരെ ബൈബിളിനെ ഒരു അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിയാ കഴിയാത്ത രീതി കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് റൂമുണ്ട് ഞാൻ മോളിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് ഐപിഎസിലേക്ക് പോരെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവരുടെ മോളിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വരാനുള്ള ലിങ്ക് ആണ് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കും ഇനി കാർത്തിക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം മറുപടി തരുന്ന അല്ല അല്ല എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തെളിവുകളും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ പുള്ളി പറയുക അപ്പൊ അതിനൊരു മറുപടി പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രാജേഷ് ബ്രദറിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയു
ബ്രദറിനെ പോലെയുള്ളവർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോവായി പോയി അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ബംഗോറി ഓർക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഈ കാർത്തിക്കിനേക്കാളും ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളേക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമായ യൂറോപ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം യൂറോപ്പിലെ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ മതമില്ലാത്തവര് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ആൺ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഫ്രാൻസിൽ കൂട്ടയ ആത്മഹത്യ നടത്തിയ ആൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ബുദ്ധിജീവികളുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിലും പാരീസിലും ഒക്കെ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തി ബൈബിളിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും അതിന്റെ ദിവ്യത്വത്തിനോ അതിന്റെ ഒരു വാക്കിനു പോലും ഇന്ന് വരെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ നാലര നാല് തലമുറയുടെ ബുദ്ധി വൈഭവവും പഠനവും ഉള്ളവര് നോക്കിയിട്ട് ബൈബിളിൽ ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇത്താഴം വട്ടത്തിലോടുന്ന വട്ട് കളിക്കുന്ന കുറെ പൂമ്പാറ്റകൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നും നടക്കിയാലൊന്നും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ വിഷയമേ അല്ല ബൈബിൾ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിപ്പോയി അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു ബൈബിളിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ബൈബിളില് ബ്രദർ പഠിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ട് നമുക്ക് പ്രയാസം വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ കാലം തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ എന്തുണ്ടായി പഴയ നിയമം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അവൻ ബ്രദർ അല്ല ഇപ്പൊ അവരും ഏറിലാവോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബഹുമാനെ കൊടുത്തോടം പാസും ചക്കപാസം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് വരെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും വലിയ മഹോന്നതനായ മനുഷ്യർ അവർ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും നടത്തി മുഹമ്മദിനെ അവർ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഏറ്റി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എം എം അക്ബറും നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ പോലെയുള്ളവർ മുഹമ്മദിലേക്ക് ആളുകളെയും അർത്ഥത്തെയും അനുയായികളെയും കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു മതങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതത്തെ കുറ്റം പറയുകയും ബൈബിളിനെയും ക്രിസ്തുവിനെ ഏൽപ്പി കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പഠനങ്ങൾ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്തെ പോലെയുള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഒരു പഠനം ഇന്ന് ഗ്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ നാന്ദിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ മഹോന്നതനല്ല വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മഹോന്നതൻ ശിശു പീഡനം തൊട്ട് മഹോന്നതന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മഹോന്നതനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതല്ല എന്ന് പറയുവാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് റഫറൻസ് വെച്ച് പറയും ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയും റഫറൻസ് വെച്ച് തന്നെ പറയും ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കൂ മുഹമ്മദ് കേൾക്കാമോ ഈ ശിശു പീഡനം എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലാ പറയണ ശിശു പീഡനം ഓക്കെ ശിശു പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചര വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ ശിശുവാണോ അല്ലയോ ശിശുവാണോ സമ്മതിച്ചു പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹദി മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അഞ്ചര വയസ്സിൽ അത് ആ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിന്റെ അപ്പനായ അബുബക്കർ സതക്ക് അഥവാ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുകയും പന്ത്രണ്ട് അളവ് സ്വർണം സ്ത്രീധനം അഥവാ സതക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ എന്തേ കൊണ്ടുപോകാത്തെന്ന് മോഹനോട് അബുബക്കർ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ മഹറം അഥവാ സതക്ക് എനിക്ക് തന്നില്ലെന്ന് പറയ
കൃത്യമായ റഫറൻസ് ഞങ്ങൾ റഫറൻസിൽ ഒന്നും പറയല്ല അതൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ഈ വിഷയം പറയാം റഫറൻസ് വരാം സദത്തിന്റെ റഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തരാം അല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം പീഡനമാണെന്ന് ആദ്യം താങ്കൾ പറയും അല്ല മോഡറേറ്ററെ ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയും ഇദ്ദേഹം കാരണം പറയട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് കാരണം പറയൂ അത് ഇന്ന് കാലത്തെ വാദികൾക്കാണ് അത് ശിശുപീഡനായിട്ട് മാറുന്നത് അത് അന്ന് കാലത്ത് അറബികളാണ് അറബികൾ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നതും അതേപോലെ വലിയ പ്രായമായവർ ചെറിയ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ പല പരിപാടികൾ ഉള്ളതാണ് അത് അന്നത്തെ ഈ മതവിശ്വാസികളാരും മതവിശ്വാസികളല്ലാത്തവരാരും ഇതിനെ ഒരു ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടോ ഒരു പാപമായിട്ടോ ആരും കരുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണെന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ അതോ പറയൂ പറയൂ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായി മതം പഠിക്കുക താങ്കൾ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് കളിപ്പാട്ടവുമായി തന്റെ ഭാര്യമാരെ ഭാര്യയെ കാണാൻ ഐഷയെ കാണാൻ പോകുന്ന രംഗമുണ്ട് അവിടെ ഐഷ കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരികളുണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് ഈ ഹദീസിലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവരും എന്നെ പോലെ അത് ഐഷയ്ക്ക് ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അവരും എന്നെ പോലെ വിവാഹിതരാണെന്ന് ഐഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരൊറ്റ സഹാബി ഒരു സഹാബി നിങ്ങളുടെ സീറത്തുൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ഇബിൻ ഇഷാഖിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി എഴുതിയ നൂറുകണക്കിന് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇബിൻ ഇഷാഖ് തൊട്ട ഒരു ചരിത്രകാരനും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈ ഐശയെ ഇദ്ദേഹം കളിപ്പാട്ടവുമായി കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ വിവാഹിതരായിരുന്നു അവരും എന്നെ പോലെ വിവാഹിതരായിരുന്നുന്നോ എന്നെ പോലെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരാണെന്നോ ഐഷ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐഷയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിവാഹിതയാണെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത പോയി ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഒരു സഹാബിമാർ സഹാബാക്കളിൽ ഒരാൾ പോലും കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ട് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചു കുഞ്ഞായ ഭാര്യയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോയതോ അത് മരണപ്പെട്ടതോ അല്ലെ കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് ഒരു ചരിത്രവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ജാഗ്രിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രേഖകൾ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് സെക്ഷൻ ടു സെക്ഷൻ ടുവിൽ അബുബക്കറിനോട് വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരൻ ആ അബൂബക്കറിന് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നീ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാവിന്റെ ധീൻ അനുസരിച്ച് എനിക്കത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചാണ് ആ വിവാഹം നടത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ ശിശു പീഡകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് അടി കൊടുത്തോട്ട പക്ഷേ കൃത്യമായി ഉമ്മ ഫാത്തിക എന്ന് പറയുന്ന വയറിലിരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ താങ്കൾ ഓർക്കുക വയറിലിരയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ഉമ്മ കൊടുക്കണം നമുക്ക് കൊതിയ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ ആരുടെ മക്കളായിക്കോട്ടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ അള്ളാവുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അല്ല ഇവള് ഇവള് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവളെ ഞാൻ കെട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ശിശു ലൈംഗികതയോടുള്ള ആസക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെങ്ങും പോകേണ്ട സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്ക് യു ഇത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് ഒരിക്കലും ഒരു ആവർത്തി മെനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പൊ അത് ശിശു തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അതെ അതെ നിങ്ങള് പറയണൊക്കെ തെറ്റാണ് അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ നബിയെ നബിയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ആരും ഉന്നയിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സംഭവം ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ത് ശിശു ശിശു കല്യാണം കഴിച്ചു ശിശു പീഡനം എന്നൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്
വിവാദ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവർ പോലും പ്രവാചകനെ വിമർശിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് പ്രവാചകന്റെ ലൈംഗിക അരാജകത്വം അക്കാലത്ത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ മറ്റൊന്ന് ഈ സൈനവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച സംഭവം വളരെ വളരെ വിമർശനം വരുത്തി വെച്ച് അമാനി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ചെറിയ മുണ്ട എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്യമാത്ത ഇസ്ലാമിയുടെ മൗദൂതി എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രവാചകനെ ആളുകൾ ഏറെ പരിഹസിച്ച ഇന്നും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിമർശകരുടെ നാവ് അദ്ദേഹം അരിഞ്ഞു കളയായിരുന്നു ആളുകളെ വിട്ട് തല വെട്ടിക്കളയായിരുന്നു തനിക്കെതിരെ കവിത പാടിയ സ്ത്രീയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ മുല കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും കുഞ്ഞിനെ വാരി ദൂരോട്ട് മാറ്റി എറിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ സ്ത്രീയെ വെട്ടിക്കൊല്ലുമായിരുന്നു മാറുവനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മദ്രസയിൽ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച അറിയുക പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആരും പ്രവാചനെ വിമർശിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഈ കല്യാണത്തിന് അബൂബക്കർ വിസമ്മതം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരനാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഈ പിന്നെ ആയിഷയെ കിട്ടിയ കഥയും അതൊക്കെ പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടെന്നും അത് ആയിഷയോട് പിന്നെ പറയുന്നതും അള്ളാഹു അനുവദിച്ച സ്ത്രീയാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഈ നബിയുടെ ഹദ്ദീസുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതരീതി എത്തിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ വേണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ചെയ്ത ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ആയത്തുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞു പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയത്തെല്ലാം കൃത്യം ചെല്ലുള്ളൂ എന്നിട്ട് സോറി ഈ ഹദ്ദീസ് എല്ലാം കൃത്യം ചെല്ലുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഹദ്ദീസ് കൃത്യം കിട്ടിയോ ഹദ്ദീസിനകത്ത് വല്ല തീരുമാനമായോ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വന്ന ബുക്കാരി ശേഖരിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം ഇന്നും തുടരുന്നു പരമ്പര കറക്റ്റ് ആണോ ഹാസനാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയം കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം തന്നെ മദ്രസാ അധ്യാപകരും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്ന വേറും വ്യാജമാണ് മുഹമ്മദ് അന്നും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ ആഭ്യന്തര വിമർശനം കുറവായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വിമർശനം കുറവാകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തോടുള്ള പേടി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പേടി രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉമർ നിൽക്കുകയാണ് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാണാൻ തവണ വെട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാളിനെ പേടിച്ച ആളുകളും ഉണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് അന്നും ഇന്നും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാന കൃതികൾ അമാനിയൊക്കെ വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുക എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഒരാള് പോലെ ഏതാനും ആധികാരികമായി അറിയുന്ന ഒരാളല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അബൂബക്കറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് അബൂബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഇയോ താങ്കൾ എന്റെ സഹോദരൻ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ആറു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഊഞ്ഞാൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് പനി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ മുടികൾ മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും താങ്കൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മൊത്തം തെറ്റാണ് പക്ഷെ എനിക്കിതിനെ പറ്റി വലിയ അറിവില്ല എന്നാ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഞാൻ കട്ടപ്പനക്ക് ബസ് ബ്രദർ മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം മുഹമ്മദ് അത് ആധികാരികമായിട്ട് തെളിയിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ബ്രദർ തെളി തെളിയിക്കുക കാരണം മുഹമ്മദ് ബ്രദർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇന്ന ഇന്ന ഹദീസിലെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയണം അല്ലാതെ വഴി പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റ് തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും ആധികാരികമായി തെളിയിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ അറിവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിശ്വസിക്കൂല അല്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ചോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട്
അബ്ദുൾ നാസർ കുറച്ചു മുമ്പേ വന്നിട്ട് ഉത്തരമില്ലാതെ പോയായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന അത് തന്നെ വലിയ കോമഡി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞ ഒരേ കാര്യം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അബ്ദുൾ നാസർ വന്നിട്ട് തുളുനാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വള്ളുവാട് വള്ളു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ വന്നുള്ളൂ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് രണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിപ്പോയി നേരിട്ടാ കൈ കിട്ടണ്ടേ നേരിട്ട് കിട്ടിട്ട് എന്തെടുക്കാൻ അടുത്ത് എന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചോ തുറന്നു താങ്കള് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒടിപ്പിലാണോ ആജേഷ് വർദ്ധരെ ഹദീസ് നമ്പർ ആയി പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഹദീസ് നമ്പർ താങ്കൾ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ ചാപ്റ്റർ ടൈറ്റ് ഹദീസ് ഓഫ് മുവയ്യ ഇബിൻ അബു സഫി ഐ സോ ദ പ്രോഫീസ് ബി ഓൺ അപ്പോൺ ഹിം സക്കിംഗ് ഓൺ ദ ടങ് ഓർ ദ ലിപ്സ് ഓഫ് അൽ ഹസൻ സൺ ഓഫ് അലി മേയ് ദ പ്രേസ അള്ളാവു അലിയുടെ മകന്റെ നാവ് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നത് സക്കി എന്നത് കണ്ടു എന്ന് വ്യക്തമായ ഹദീസ് കൊണ്ട് സഹോദര അടുത്തുകൊണ്ട് സഹോദര ഹി ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ഹീസ് ഓൾ സർട്ട് ആൻഡ് കിസ്ഡ് ഹിസ് പെനി ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉടുപ്പ് പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് ഉമ്മ വെച്ചു എന്ന് ഹദീസ് കൊണ്ട് സഹോദര ഇനി ഹി കിസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിറ്റിൽ പെനീസ് ഓഫ് ഹസൻ ഹസൻ ഓർ ഹുസൈൻ ഹദീസ് കൊണ്ട് സഹോദര നമ്മുടെ ആ അബൂബക്കറിന്റെ വിഷയം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചേക്കാം ഇനി പറയും ഇനി ഇനിയും താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഓർക്കുക കൊച്ചു ആൺകുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങള് ചുംബിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഹദീസ് കൊണ്ട് സഹോദര വീണ്ടും ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐഷയുടെ നിവേദനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ സൈദ് ബിൻ ഹരിദ് അൽ മദീനെ എത്തി അങ്ങനെ അവൻ ചെന്ന് വാതിലി മുട്ടി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൗതൻ നഗ്നനായി നിന്നു തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ആണ് മുമ്പ് ശേഷവും ഞാൻ അവൻ നഗ്നായി കണ്ടില്ല അവൻ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് സഹോദരൻ ഞങ്ങളിതൊക്കെ പലതും എടുത്ത് പറയാതിരിക്കും സ്ത്രീ വിരുദ്ധനായ യേശുവിനെ അല്ലതേ അത് അല്ലതേ യഹോവ യഹോവ കൂട്ടിക്കൊടുത്തത് പത്താറായിരം വർഷം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് carrying you in a silken piece of cloth and i said to him uncover here and we all it was you i said to myself if this is is from allah then it must happen when you were shown to me the angel carrying you in a silken piece of cloth and i said to him uncover here and behold it was you i said to myself if this is from allah then it must be happen adai the ആയിഷയോട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നിന്നെ സിൽക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ മലക്കിനോട് അതൊന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മലക്ക് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹ് തന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഐ സെറ്റ് മൈ സെൽ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഫ്രം അള്ളാ ദൻ ഐ മസ് ഹാപ്പൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവളെ വേണം അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് സിൽക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇതിന് മുമ്പ് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് സിൽക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് അള്ളാഹ് പറയുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെളിവുകളോടുകൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സംസാരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വളരെ വികാരപരിതനായി പറഞ്ഞു അതിൽ ചില നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും അതേ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് കാരണം അവരകപ്പെട്ടൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിതറിയില്ല പണ്ഡിതന്മാരെ പറയും പണ്ഡിതന്മാരെ വർഷം സന്ധിച്ചിട്ട് മറുപടിയും കിട്ടുന്നില്ല 
ഒരു മറുപടിയില്ല രണ്ട് ഈ ഹോവ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇറക്കണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്നാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കക്ഷികളുണ്ട് അത് അവിടെ ബാധകമാണോ ആണെങ്കിൽ ഇത് തോറായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ആ തോറ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണോ ആണെങ്കിൽ ആ തോറ തന്നെയാണോ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നത് അതോ വേറെ തോറയാണോ ഉമറിനെ വരുത്തി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച ആ തോറയിൽ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകാരനായ ആളാണ് തന്നെ അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരികയല്ലേ ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ എല്ലാ ഒറ്റ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൾഗറായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവില് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം വെറുതെ അല്ല ഒട്ടേറെ നിഷ്ഠകളോടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ പറയുന്ന അനുഭവത്തിലും പറയുന്ന തെളിവുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയൂ ഞങ്ങൾ എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നു നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ചർച്ചയും തീർന്നു ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അങ്ങേയറ്റം സദാചാര വിരുദ്ധമായ വൃത്തിയട്ട പീഡോഫീലിയ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളോ കാണുമ്പോൾ ആസക്തി തോന്നുന്ന മുതിർന്ന സ്ത്രീകളോടും അതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു നന്മയും കാണാനാവാത്ത ഖുറാനിൽ ഹബീസിലും കാണുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ നന്മ പോലും കാണാനാവാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നന്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ ഞങ്ങളത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് ശാന്തമായി ഇങ്ങനെ ചൂടാകാതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനും നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി വിട്ടു പോകാതിരിക്കാനും ഇടയാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ഏത് കൺവിക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദിനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിലെ നന്മ എന്താണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു സ്ത്രീ വിരുദ്ധനാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധനല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്ത്രീയും അത്രമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീ സംഭവത്തിൽ രതിയിൽ ഇത്രയും തൽപരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പ്രവാചക വേഷം കെട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായതോടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കിനാനയൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദ പോലും ആചരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവനെ കുറെ കൊണ്ട് ഇദ്ദ ആചരിപ്പിച്ചേച്ച് അദ്ദേഹം ഇദ്ദ പോലും ആചരിക്കാതെ അന്ന് രാത്രി ആ സ്ത്രീയോട് കൂടെ ശയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ആ മനുഷ്യനിൽ ഇല്ല മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാകുന്ന ഭീകര നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കാനേ പറ്റൂ പിന്നെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ വെറും കൃഷിയിടങ്ങളായി കാണുകയും സ്ത്രീയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ സാക്ഷി പറയുന്നതിൽ പോലും സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മൂല്യം കൽപ്പിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം ഉറപ്പില്ലാതെ നരകം സ്ത്രീകൾ നരകത്തിന്റെ വിറവാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇട്ട് നരകത്തിന്റെ ഇന്ധനമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വികാരം മാത്രം പോരാ ഒരു അല്പം വിവേകം കൂടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണപരമായി ഭവിക്കും എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വന്നിട്ട് അല്ല സുധാപ്പിയാണ് ഏത് വിടാപ്പിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് തക്ക മറുപടി ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയാലോ ഇപ്പം പോയത് ശരിയായില്ലോ കേട്ടോ ഈ വന്നിട്ട് അല്ല അല്ല ചായക്ക് ഒരു ഓർഡർ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും കുടിക്കാതെ ഓടിപ്പോയ കണക്കായി പോയിരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട അത് ബൈക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താണോ അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ പത്ത് ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു നമ്മുടെ കാർത്തിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സംവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആരിസ് മദീം ഷിറാഫ് ഒക്കെ ഉള്ള റൂമിൽ ഈ പുള്ളി പോയിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ശശികൾ ടീച്ചറുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഡി പി ഐ ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏ പുള്ളിക്ക് എന്തോ വിഷമം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അല്ല വിഷമം അല്ല ഒരു സന്തോഷം കാർത്തിക് രണ്ട് കൊടുത്തല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഇത് ശശികല ടീച്ചറുടെ ഫോട്ടോയും വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ പുള്ളിയുടെ കളി വെളിച്ചത്തായെന്ന് എന
ഹമീദ് ഭായി മൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അബ്ദുല്ല ഹമീദാണ് ചോദിക്കുന്നോ നമുക്കില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ മറ്റാരെങ്കിലും അബ്ദു എന്നുള്ള പേരിലുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഹമീദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ എല്ലാരും വിളിച്ചോളും അതാ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ മാതിരി അല്ല ഞങ്ങളെ ദൈവം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദരിച്ച ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം നിങ്ങളുടെ ശത്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശത്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ഈ കൃഷ്ണൻ അതായത് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെയെങ്കിലും തീർത്തു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെയേറെ പേർക്ക് വലിയൊരു മഹോന്നതനായിരുന്നു സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്നു മൂല്യങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആഴക്കടൽ അക്ബർ അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യം വെക്കാൻ ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനവരിൽ മഹോന്നതനായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നു വരവോടുകൂടി എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലബേഴ്സ് കൂടെ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര വയസ്സുള്ള അതായത് ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് നീന്തി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് അറുപത് അറുപത് വയസ്സുള്ള യുവതിയെ വരെ കാമിക്കുകയും അവ ചെയ്യാത്ത കൊള്ള കൊല ബലാത്സംഗം ബല വ്യവിചാരത്തിന് കൂട്ട് കൊലപാതകം ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് എന്തൊക്കെ ക്രൂരതയുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്ത ഒരാളായി മാറി അതായത് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മഹോന്നതിനെ ലോകം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാൻ സമ്മതിക്കൂ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മഹോന്നതൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം എന്ന വിശ്വാസം ലോകർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് പ്രവാചകനാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്രമം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടി അടിസ്ഥാന വചനം അല്ലാണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഉമ്ര ചെയ്യുക എന്നല്ല ഒരു വിശ്വസി ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അദ്ദേഹം സൽക്രമം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവുക മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ പഠനം ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കും കാലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യുക്തിവാദികൾക്ക് വരെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാനോ തോൽ കഴിയില്ല അതൊക്കെ താൽക്കാലിക വിജയം മാത്രമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അത് ഈ അട്ടഹസും ഓളിയരുടെ ഒക്കെ സ്വന്തം വേദഗ്രന്ഥം എടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അടിസ്ഥാന വേദഗ്രന്ഥം ഞാൻ ഹദീസിന്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിളിന്റെ താഴെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല അതായത് ബൈബിളും ഖുറാനും ആണല്ലോ നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ബൈബിൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാർത്തിക്കന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നി
അങ്ങനെ ഒരു കാർത്തിക്കല്ല ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഈ നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥം കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കഴിച്ചിലാവി പോകുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ കാർത്തിക്കിന്റെ ഒരു കാർത്തിക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ നൂറ് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലല്ല മറ്റു വിശ്വാസങ്ങൾ സൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലോകത്ത് ഒരു പത്ത് ഒരു 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 നായി ഒരു പട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഒരു സൽക്രമമാണ് എന്നാൽ നൂറ് പേരെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നു വന്നാലും അതും സൽക്രമമായിട്ട് ആ ലോകത്തിന് അതാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൽക്രമമായിട്ടാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അവിടെ ശിക്ഷ രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പീഡ ഫീഡ ഇതൊന്നും അതിൽ ഉൾപ്പെടൂല കൊല്ലേണ്ടി വന്ന കൊല്ല രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന രക്ഷിക്ക അതാണ് സൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സമൂഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മറുപടിക്കുള്ള മറുപടി എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാർത്തിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടതിന്റെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നില്ലെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ എമ്മമ്മക്കൊക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമിത ഞാൻ ഇടപെട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കയറി പോകും നിങ്ങളുടെ എം എം ബക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സംവാദത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈശ എന്തിയെ ഇവിടെ താഴെ സിജോ ബ്രദർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഹുറാൻ ചർച്ച അല്ലെ ഹുറാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഞാനല്ല ബൈബിൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്ങിയടക്കുന്ന ആളാ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്തിയെ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി എന്തിയെ മൂന്ന് വട്ടം വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് അനിൽകൊടുത്തട്ടം ഭാഷ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതെല്ലാം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അനിൽകൊടുത്തട്ടം ഭാഷയായിട്ട് ഞാൻ ഡിബേറ്റിൽ എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ആളാ എന്തിയെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയി ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണെന്ന് പേടിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ഒളിച്ചും ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചൂടെ ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം മുഹമ്മദ് എല്ലാ കാലത്തും മാനവരിൽ മഹോനതനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബുദ്ധനെക്കാളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കാളും ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം പറ്റും ബുദ്ധനെക്കാളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കാളും ഒക്കെ മാനവരിൽ മഹോദനാണോ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയാം അതിന്റെ തെളിവും കൂടെ പറയണേ അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു പറയാൻ തെളിവടക്കാണല്ലോ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസാ നബി അല്ല യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ അല്ല എന്നാ ഈസാ നബി ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഏതാ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ശാന്തിയും ആ ഓക്കെ ശാന്തിയും സമാധാനവും പ്രബോധനം ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് മൂന്നര വർഷക്കാലം എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ജൂതന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ക്രൂശിച്ചു അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ മരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിക്കാനോ ദൈവം വിട്ടിട്ട് ജൂതന്മാരാണോ ക്രൂശിച്ചത് പിന്നെ യഹൂദികളല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പന്നിയെ പിടിക്കാനും കുരിശുകാർക്കാനും വരുന്ന ഖുറാനി പറഞ്ഞ ഈസായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മതം വളരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടും ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യമേ നിങ്ങള് രണ്ടാക്കി അതിനെ പിന്നെ ഞങ്ങള് ബാറൂസു ചോദിച്ചപ്പോ അതിനെ ഒന്നാക്കി അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അള്ളാഹു ചോദിച്ച പ്രവാചകൻ എന്നാ ഈസാ നബി ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ആ സംസാര ശരി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്ദു സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത വന്നത് യഹൂദികളാണ് കൊന്നത് ആ തെളിവും തന്നെ ഖുറാന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ ആയത്വം തന്നെ അവിടുത്തെ ജനത ആരായിരുന്നു അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ യഹൂദന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അവിടെ ജനതകളായിട്ട് പിന്നെ ക്
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചത്തെ യഹൂദന്മാർ അന്ന് ബൈബിളിൽ തെളിവുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള ലീസാ നബി അങ്ങനെ മറുപടി ഇല്ലാതായപ്പോഴത്തേക്ക് മീൻ മറക്കാൻ സൂറത്ത് മറിയമ്മില് പോയ ഇഷ്ടം പോലെ ആ മറുപടിയെ എടുത്ത് വായിക്കും അതെടുത്ത് വായിച്ചോ സൂറത്ത് മറിയം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം എവിടെ കിടക്കുന്നു ഏത് ആയത്തിൽ ഒന്ന് മുതലോ ഉള്ള അതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ എന്താണ് അതിലുള്ളത് അതിനുള്ളതിൽ എന്താണ് അറിയില്ല ഞാൻ ഒരു പറയാം ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമാണല്ലോ ആ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം സ്വന്തം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുക അതായത് അഗ്രചർമ്മം കട്ട് ചെയ്ത മുസ്ലിങ്ങളായ ദൈവത്തിനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഖുറാൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യമാണ് ബൈബിളിനകത്ത് യേശുക്കൃത്ത് വന്നത് ക്രൂസിൽ മരിക്കാൻ തന്നെയാ ആ വെളിവ് പോലും ഇല്ലാതാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യേശുക്രിത്ത് വരുന്നു ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്നതായിട്ട് തെളിവുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആർജവും കേറിയല്ലോ ഹമീദിന് ആ തെളിവ് വേണമെന്ന് ഹമീദ് എന്നൊരു ആ സൂറത്തിൽ മറിയത്തി കിടക്കുന്ന എന്താ തരാത്തത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണേ ഇല്ലേ അല്ല ഇനി അഗ്രചർമ്മം ചെയ്തിച്ചതിന്റെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പരിച്ഛേദന ഏറ്റെടുത്തുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം മണ്ണിനടിയിൽ ആദ്യത്തെ കാഹളവ് ഊതുമ്പോഴത്തേനും മണ്ണ് മാറ്റി പുറത്തു വരാൻ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആ പുള്ളി പരിച്ഛേദന ഏറ്റേന്റെ തെളിവുണ്ട് പുറത്തു വരാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴും മണ്ണ് ആദ്യ ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇപ്പോ എനിക്ക് പറയുന്നേക്ക് ജയ്സ ഇടപെടല്ലേ ജയ്സ ഇടപെടല്ലേ അത് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചോളാം ഹമീദ എപ്പോഴും മുഹമ്മദ് മണ്ണിനടിയിലാണ് കാഹളം ഊതുമ്പോ ആദ്യമേ മണ്ണ് മാറ്റി പുറത്തു വരുന്ന മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഹമീദ കേട്ടിട്ടില്ല ഏത് ഹദീസ് ആണെന്ന് ഹദീസ് വായിച്ചു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ആ സമ്മതിക്കോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മതിക്കും ബൈക്കോ പോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിപ്ലൈ ഓൺ ആ അതിനകത്ത് ടൈം ലിമിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് റൺ ചെയ്തതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ ഓടിക്കാൻ തോന്നുന്നു മണിക്കൂർ ആയാൽ അറിയത്തില്ലല്ലോ മണ്ണിനടി കിടക്കുക ആര് മുഹമ്മദ് ഇതേ കേട്ടോ ശരിക്കും കേട്ടോണം അപ്പൊ ഇത് അംഗീകരിച്ചു തന്നേക്കണേ സുന്നു തിർമ്മതി അധ്യായം അൻപത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അബൂ ഹുറേറ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു അന്ത്യ അന്ത്യദിനത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ അന്ത്യദിനത്തിൽ നിന്നാണോ വിചാരണ സമയത്ത് നിന്നാണോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യദിനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് ജയ്സ ഒരു കിട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അബ്ദു പറയാണ് അങ്ങനല്ല ആ അല്ല അന്ത്യദിനത്തില് പുറത്തു വരുന്നതും ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതും അങ്ങനല്ല എന്നാ മോനെ ഇത് കേട്ടോ അടുത്തോടെ കേട്ടോ സുനിനു തിർമ്മതി അധ്യായം അമ്പത് ഹദീ സംബർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അബ്ദു ശരിക്കും കേട്ടോണം അബൂസ ഇതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു പുനരുദ്ധാന നാളിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനായിരിക്കും ബഹളം വെക്കുന്നതിനാ ഇത് ഒരാള് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹദീസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനത് വായിച്ചു തീർക്കട്ടെ പുനരുദ്ധാന
അത് മണ്ണ് മാറ്റി പുനരുദ്ധാനാണ് മണ്ണ് മാറ്റി പുറത്തു വരുമെന്നല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി കൂടെ കെ എക്ക് അബ്ദു കടന്നിട്ട് ബഹളം വെക്കാതെ സുന്നു തിർമതി അധ്യായം അമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അബു സയ്യിദിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു പുനരുദ്ധാന നാളിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനായിരിക്കും ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല ഇതെന്താണിത് എന്റെ അബ്ദു അബ്ദു മുഹമ്മദ് മണ്ണിനടി കിടക്കുന്ന കഥ ഇതല്ല ഹദീസല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അബ്ദുവിന് ഇത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതാകാതെ അബ്ദു അവിടെ നിൽക്കേ നേതാവ് ഞാൻ ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല എന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ലിവാഹുൽ ഹദ് ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല ആദം മുതൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എന്റെ കൊടുക്കീഴിലായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അബ്ദു അന്ന് ഭൂമി പിളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നവരിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാനായിരിക്കും ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ല രണ്ട് ഹദീസും കേട്ടെ ഇപ്പൊ എവിടാണ് മുഹമ്മദ് മണ്ണിനടിയിലാണ് മണ്ണിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഹദീസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അന്ത്യ ദിനത്തിൽ അബു ഹുറ അള്ളാഹുന്റെ ദൂരം അന്ത്യ ദിനത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാനായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പോഴും ഭൂമിക്കടിയിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസ് അബ്ദു കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലോ മതി മതി അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പുനരുദ്ധാന നാളിൽ എന്ന മനുഷ്യരുടെ നേതാവ് ഞാനായിരിക്കുന്നത് പുനരുദ്ധാന നാളിൽ പുറത്തു വരുമെന്നല്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം പുനരുദ്ധാന വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം പുനരുദ്ധാന നാളിൽ എന്നാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ത്യദിന അന്ത്യ ദിനങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഈ ഈസ നബി അലി ഇസ്ലാം ആണ് അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ തിർമ്മതിക്കകത്ത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം പുനരുദ്ധാന നാളിൽ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഹദീസാണ് ഹമീദ് എന്റെ അബ്ദു ഹമീദ് അബ്ദു ഹമീദ് ഇത് കേക്ക് ഹമീദ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് നമ്പറിലാ പറയുന്നത് അബു ഹുറയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു അന്ത്യ ദിനത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂമിക്കളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഞാനായിരിക്കും കേട്ടല്ലോ തീർമതി അതേ തീർമതി തന്നെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മറ്റേത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂരം പുനരുദ്ധാന നാളിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നേതാവ് ഞാനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെയും ആ ഹദീസിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അന്ന് ഭൂമി പിളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് ഞാനായിരിക്കും ഇത് പൊങ്ങച്ചമല്ലാന്ന് അപ്പോഴും തുറമുതി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അബ്ദു എന്തിനാണ് ഈ വാക്കിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞുതരാം പുനരുദ്ധാന നാളും അന്ത്യ നാളും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോ അതെനിക്കറിയാം പുനരുദ്ധാന നാളും അന്ത്യ ദിനവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാന്ന് പക്ഷെ അബ്ദു ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും അബ്ദു എന്തിനാ രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ പോണേ ഇവിടെ രണ്ട് ഹദീസിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഹദീസിൽ അന്ത്യ ദിനം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇല്ലോന്ന് പറ ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ത്യ നാളും പുനരുദ്ധാന നാളും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ അന്ത്യ നാളിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആണ് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തിനോളം പ്രവാചകനായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈസാ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല 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 ഈ അന്ത്യ ദിനത്തിൽ ഈസാ വരുമ്പോഴത്തേനും പുള്ളി പ്രവാചകനായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭരിക്കാനാണ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് അല്ലല്ലോ ഈസ അല്ലേ അല്ല ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു നിയമ സംവിധാനം അതായത് മുഹന്ന മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന നിയമ സംവിധാനം കൃത്യമാക്കാനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ മുസ്ലിം പ്രശ്നമല്ല അപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമല്ല അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യത്തിൽ സകലത്തിന്മേൽ നിയമങ്ങൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഈസയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസയല്ല അന്ത്യപ്രവാചകൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിലവിലുള്ള പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് പുനരുദ്ധാന നാളിലാണ് ഒന്ന് അന്ത്യ അതായത് ഈ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിശ്വാസം രണ്ടും രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് സാമ്പാർ വെക്കരുത് സാമ്പാർ വരുന്നില്ല പുനരുദ്ധാന നാളിനെ പറ്റി അറിയാൻ
സുന്നൂത്ര പതി അധ്യായ അമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അനസ് ഇബിനു മാലിക് നള്ളാഹുന്റെ ദൂരം പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നവൻ ഞാനായിരിക്കും അപ്പൊ അതും അന്ത്യദിനമല്ലേ ആ മനസ്സിലായല്ലോ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെല്ലാം മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആണോ അല്ല അല്ല ആ അഞ്ചു നാളിലല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്ക പുനരുദ്ധാന നാള് അതായത് വിചാരണ സമയത്താണ് വിചാരണ സമയത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഹമീദ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഹമീദ് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജനിച്ചു ഗുണപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാണോ ഇവിടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഇവിടെ ഈ ഈ സമയത്താണ് ഈസാ നബി പറയാ യേശു ക്രിസ്തുവിനായിട്ട് ആരാധിച്ച ഹോ നിങ്ങളെ ഒന്നും ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയല്ലോ അല്ലല്ല ഈസ പന്നി പിടിക്കാൻ വരുന്ന ആളിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അയാൾ ആ വഴിക്ക് കുരിശ് കേർക്കാനും പന്നി കേർക്കാനും പോകും നിങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കും പ്രവാചകം ചെയ്യും നിങ്ങളെ ഉള്ള പ്രവാചകനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹമീദ വകി കിട്ടുന്ന ഇടപാട് നടത്താതെ ഞാൻ തരാം അന്ത്യനാളില് നിങ്ങൾ ഈ കള്ളപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിന് നിങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കും മനസ്സിലായോ ഏ ആ രീതിയിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാത്ത വാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് നിങ്ങള് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹമീദിനെ പോലുള്ള അബ്ദുകളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടും കാരണം മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തൗഹിദിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ ഹദീസ് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു കേൾക്കാം പക്ഷെ അബ്ദു എന്ന ഹമീദിനെ പോലുള്ള ഒരു കാർത്തിക ശിവകുമാറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തൃത്വത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് റൂമിലിരുന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനി പറയുന്ന തൃത്വവും ബൈബിള് പറഞ്ഞ തൃത്വവും രണ്ടും രണ്ടാന്നുള്ള ബോധമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് നിങ്ങൾ പറയൂ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ആദ്യമേ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയത് ഹദീസ് എല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോഴത്തേന് ഹാലോ അവിടെ നിൽക്കി ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് അന്ത്യദിനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി മണ്ണിനടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും അന്നേരം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും അബ്ദുവിന് പറയാൻ അബ്ദുവിന് കഴിവില്ല അബ്ദുവിന് കഴിവില്ല എവിടെ വെക്കേണ്ട അവിടെ വെക്കേണ്ടി വരും ആ താക്കോൽ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ മണ്ണിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് പറയും ഇപ്പൊ നിലവിൽ മുഹമ്മദ് എവിടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഈസാ നബി അല്ല ഇസ്ലാം ഇപ്പോഴും ഈസയുടെ കാര്യമല്ലല്ലോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഈസയുടെ തലയിലോട്ട് പോകല്ലേ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എല്ലാരും മരിച്ചല്ലോ മുഹമ്മദ് ആ പുള്ളി ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചാൽ മണ്ണിനടിയിലാണോ അല്ലയോ മരിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് മണ്ണിനടിയിലാണ് ഇനി പുനരുദ്ധാന നാളിൽ അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എവിടെ ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ആത്മാവോ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവ് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് മറുപടി ഓരോരുത്തരൊക്കെ വിട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വിട് സഹാബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഹിന്ദുക്കളെ എല്ലാം വിട് ജൂതന്മാരുടെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ ആത്മാവിടാ 
അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഴമാക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് ബാറൂസേ ബാറൂസേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ പൊന്ന് ബാറൂസ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാം എന്റെ ബാറൂസ ആ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടോ ഒരു ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് തരൂ ബാറൂസ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് എവിടാ ഹമീദ് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചവരെല്ലാം മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും എവിടെന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്റെ പിതാവൊക്കെ മരിച്ച ഞാൻ ആത്മാവ് എവിടെ ചോദിച്ചത് എന്ത് മറുപടി പറയാനായിരുന്നു എന്റെ ഫാദർ മരിച്ചു പോയി ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ മരിച്ചു പോയി എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും യോഹന്നാന്റെ യോഹന്നാന്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി എന്റെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു അവരുടെ ആത്മാവ് എവിടാന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ ആത്മാവോട് കൂടെ ചേർന്നാണ് ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിലാണ് ഓക്കെ മണ്ണിനടിയിലാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടാണ് പറയാ ഛെ മാറിപ്പോ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും നിങ്ങളോട് യേശു ക്രിസ്തു പറയാൻ പോണ വാക്യ അപ്പൊ നിങ്ങള് അപ്പൊ ആലോചിക്കാം എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു എന്നെ ആരോധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ജയ്സ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അന്ത്യ നാളിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പറയും ഞാൻ ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്ത്യ നാള് എന്ന് പറയരുത് പുനരുദ്ധാന നാളെ അന്ത്യ നാള് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ അകത്ത് അതെഴുതിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യ നാളിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് മുഹമ്മദ് സഹിതം അന്ത്യ നാളിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രമാണത്തിൽ എന്റെ എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്റെയും ആയിരിക്കുന്ന ഇത്രത്തോളം സ്നേഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കിറക്കി തന്ന ഖുറാന്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പോഴത്തേനും അബ്ദുനെ പോലുള്ളവരെല്ലാം വാവിളിച്ചിരിക്കും ബ്ലാ ബ്ലാ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഔഹുദിയിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ നരകത്തിലിട്ട് വിറകുള്ളികളെ പോലെ ഇട്ട് കരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അബ്ദുനെ പോലുള്ളവരെ എല്ലാരും എടുത്തിട്ട് കരിക്കും അതാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായി കാരണം അള്ളാഹു എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒരു അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് ഒരു ആയത്ത് ഒരു ഖുറാൻ ഖുറാൻ്റെ അകത്ത് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോയോ അബ്ദു പോയോ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അബ്ദു മറിയം വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അബ്ദു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ വേറൊരു വാക്യ അതിന്റെ അകത്ത് കിടന്നു അബ്ദുന് അല്ലല്ല നിക്ക് ഹമീദ് കാരണം എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായ വേറെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ എഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും എന്റെ മേൽ ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഈസാൻ അബി പറഞ്ഞ കാര്യവാ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് യഹൂദം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാര്യമില്ല അപ്പൊ അപ്പം ഈസാൻ അബി മരിച്ചു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ ആ ആയത്ത് ഒന്നും കൂടി വായിക്കൂ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അതായത് ഓക്കെ സഹീൽ അൽ ബുഖാരി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ പേര് സ്വയം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായിരിക്കും സഹീഹൽ ബുഖാരി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും പേടിപ്പിക്കുന്ന പേര് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവെന്നാണ് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിനകത്ത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവന് മേലങ്കിയിലും തുടയിലും എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാമമുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും നാഥന്മാരുടെ നാഥാവ് നാഥനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹമീദ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു അന്ത്യ നാളില് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതെ ഞാൻ കുറെ നേരം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും താങ്കളോട് പറയാനില്ല താങ്കളുടെ അള്ളാഹു പോലും പിശാജു പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഏക നാമം ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു നാമമില്ല അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം മാത്രമാണ് ആ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് പോലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല വേണേ ഹദീസ് ഒരു ഹദീസോടെ വേണേ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവാണ് ഈ കർത്താവ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ല പിന്നെ വേറെ ആരാ പിന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ ദൈവാരാ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ യഹോവാരാ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു പിതാവും പുത്രനും പിതാവും പുത്രനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല അള്ളാഹു റൂഹ് മുഹമ്മദ് എന്ന് ചേർത്ത് വെക്കത്തില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആൾ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടി കിടക്കില്ല ആ പുള്ളിയെ ചേർത്ത് വെക്കുമല്ലോ തൗഹീദിനും വാങ്ക് വിളിക്കുമല്ല ആള് പന്ത്രണ്ട് ശകാത്ത് കലുമയ്ക്കും അതേപോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോയ മരിച്ചുപോയ ഒരാളെയല്ല നമ്മള് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടി കിടക്കല്ലേ പുള്ളിയുടെ ആത്മാവിടെ അമിത എന്റെ ചോദ്യം അതിനേക്കാളും വളരെ ന്യായമാണ് നമ്മൾ ഈ മുഹമ്മദ് മണ്ണിനടി ആണ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ വലതുവശത്ത് മാത്രം കൈകളുള്ള പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു മുഹമ്മദ് ഇല്ലേ ആ പുള്ളിയുടെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണോ അതിനോട് ഒരു മറുപടി തരൂ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും മണ്ണിനടിയിലാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാണ് അല്ലെ എന്റെ പിതാവിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പിതാവിന്റെ ആത്മാവിനെ പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അബ്ദു ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അന്ത്യപ്രവാചി നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാണ് ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുമിച്ച് മണ്ണിനടിയിലാണോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ എന്നൊരു നിയോഗം അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാലോ നമുക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിന് ഒരു കൃത്യത വന്നതിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ തുണി എടുത്തോ ഇല്ലേന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചാർജ്ജ് അത് മുഹമ്മദ് തുണി എടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല അത് മുഹമ്മദ് വെറുതെ ഹമീദ് കളിയാക്കിയതാ ഈ തുണി നിങ്ങൾക്ക് മറുള്ള മറുപടി അല്ലല്ലോ അത് വേറൊരു അബ്ദുനുള്ള മറുപടി അല്ലായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും തലവേദന രണ്ടാമത് തല്ലിക്കൊന്ന ഒരു ദൈവം മൂന്നാമത് യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ തല്ലിക്കൊടുക്കണം മറുപടി കൊടുക്കണം മറുപടി കൊടുക്കണം മറുപടി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ തല്ലിക്കൊന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് മുഹമ്മദിനുള്ള അങ്ങോട്ട് തരാം കേട്ടോ ഹമീദ് അപ്പൊ പിന്നെ കിടന്നിട്ട് കാര്യം ഈ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദു എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മുഹമ്മദിനെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ എന്താണെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ റൂമിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞോ ദൈവം എന്നുള്ളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അള്ളാഹു ആണോ ദൈവം എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ വാക്യം തരാം അവിടെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസം തന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്ന ഞാൻ ത
എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കുക സുഹൃത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുക ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അത് മുഖേന താഴെ നിന്ന് വിളവ് ഒട്ടിക്കുന്ന ആളുണ്ട് അതിലുണ്ടോ അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിക്കും നാം അത് മുഖേന അല്ല വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കും നാം അത് മുഖേന മുളവ് ഉറപ്പൊടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗതികേട് ലോകത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഏകദൈവാന്ന് എന്നിട്ട് ഈ അബ്ദുനൊക്കെ അവസാനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയോ അതെ അബ്ദു ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി മുഹമ്മദിന്റെ ആത്മാവിടെ അതിർത്തി അതും ഇതും പറഞ്ഞല്ലോ അബ്ദുന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുവിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ചർമ്മത്തിന് രണ്ടു മുഴം കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ അണപ്പല്ല് അബ്ദുവിനെ പോലുള്ളവരുടെ അണപ്പല്ല് ഊതുമല പോലെ താങ്കൾ അതൊക്കെ അറിയുന്നുള്ള പേരൊക്കെ അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത പേരൊന്നും അല്ല അത് എനിക്ക് എന്റെ അപ്പന് അർത്ഥമുള്ള പേരാ ഓക്കെ ഇരുപതിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ വായിച്ചെന്തരോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരികയും ചെയ്തവൻ എത്ര അവൻ അടുത്തത് അങ്ങനെ അത് മൂലം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ ജോഡികൾ നാം അവിടെ പ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വായിച്ചുപോക്ക് പുള്ളി ഈ ഖുറാനൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് തന്നെ അതൊരു വിരുദ്ധത തോന്നിയിട്ട് പുള്ളി ഇസ്ലാമം വിടാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരിപ്പാക്കി തന്നവൻ നിങ്ങൾക്കതിൽ പല വഴികൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആകാശത്തു നിന്നും മഴ വെള്ളം ഇറക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എന്നിട്ടത് മുഖേന വിവിധങ്ങളായ സസ്യങ്ങളുടെ ഇണകളെ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ മേക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുകയും നിശ്ചയമായും അതിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതല്ലേ എവിടെ ഉള്ളത് അതെ നിങ്ങൾ വായിച്ച അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അവനാരാ അള്ളാഹു തന്നെ പറയാ അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടു വെക്കുന്നത് ഞാൻ അതേ വെച്ചുള്ളൂ ഈ അള്ളാഹു പറയുന്ന അവനാരാ ആയിക്കോട്ടെ നാം എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പൊ അവന എന്നാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതും എഴുതിയ പരിവർത്തകർ അവൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി നാം എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് സുഹൃത്ത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പരിഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ മലയാള പരിഭാഷ പരിഭാഷകർ ചെറിയ മുണ്ടം അബ്ദുൽ ഹദിനി ഹമീദ് മദിനി കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് പറപ്പൂര് പറപ്പൂര് എഴുതിയ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതും പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാ എനിക്ക് ഞാൻ ആയത്തെടുക്കാം അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ആരാന്നുള്ളത് ഇരുപതിന്റെ അതിന്റെ അകത്ത് അവനുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ അല്ല ഇവിടെ എന്റെ അടുത്തുള്ളതില് ഒരു മിനിറ്റ് സുഹൃത്ത് ഞാൻ അത് ആ ആയത്ത് ഞാൻ മേളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ആ ഈ വേർഷൻ ഏതാ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മേളിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും ഇത് അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്തവൻ അവൻ 
അവൻ അവന്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അള്ളാഹു അന്ന് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ താഴത്തെ അതിന്റെ അകത്ത് നാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് കൃത്യം ബ്രാക്കറ്റ് അള്ളാഹു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് വെള്ളം മൂലം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ജോഡികൾ നാം നാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് അള്ളാഹു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ അവൻ ആരാ എന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ വേറൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ എടുത്താലും ബറോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പരിഭാഷകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കിത്തരികയും ചെയ്യുന്നവൻ അത്രേ അവൻ അങ്ങനെ അത് വെള്ളം മൂലം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ജോലികൾ നാം അള്ളാഹു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതെന്താന്ന് പറയും പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോ പരിഭാഷകർ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതണം അവിടെ നാം എന്നാണ് അങ്ങനെ അത് അത് ഈ പല ഈ ഭാഷകളിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാനേ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒറിജിനല് നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഇതല്ലായിരിക്കും അറബി അല്ലേ അറബി ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വഴി ഞാൻ അമിത് പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ പരിഭാഷയിലേക്ക് ഓരോ ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള തെറ്റാണെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഖാരക്കൊന്ന് എഴുതിയ ഖുറാൻ പരിഭാഷയും നിങ്ങൾ വായിച്ചതും അതാണ് തന്നെ അബ്ദുൾ കരീം അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതും ഇതെല്ലാത്തിന്റെ അകത്ത് സംഭവം ഇനി നിച്ചു ട്രൂത്തിന്റെ ഒന്ന് നോക്കണേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പരിഭാഷ ഒറ്റ ഭാഷയിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഇനി നിച്ചോട്ടത്തിന്റെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം എന്നിരുന്നാലും അവിടെ അവൻ എന്നാണ് ഉള്ളത് അവിടെ അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഏകദൈവമാണെന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആകാശം വെള്ളത്തിറക്കി തുടങ്ങി അതനുസരിച്ച് നാം പുറപ്പെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനല്ല അവൻ വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കും നാം അതനുസരിച്ച് മുളപൊട്ടിക്കുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നേ തന്നെ അള്ളാഹു പുറമായിരുന്നു എന്താണ് എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി പി ആയിട്ട് ഇടട്ടോ എന്താണ് ഈ അബ്ദുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്ത് സ്വാഹ എല്ലാം സ്വാഹയാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് എവിടെ സ്വാഹ ഒരു ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വഴികൾ ഏർപ്പെടുത്തി തരികയും ആകാശത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരികയും ചെയ്തവരത്രയവൻ അകരെ അത് വെള്ളപ്പൂലും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ജോലികൾ നാം ഉള്ളാഹു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എം എം അക്ബർ പിന്നെയും കോപ്പി അടിച്ചോ മറ്റേ പുള്ളി എഴുതിയ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഹ പിന്നെയും അമാനി മാരോട് തപ്സീറോ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലോ അവനാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാറ് മനസ്സിലായോ അല്ല അവര് എന്നൊന്നും പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ട നാടിയോളം അടുത്തിട്ടാണ് ദൈവം ഉള്ളത് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ പറയാ അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരും എന്നെ അവിടെ അള്ളാഹു തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സ്വയം പൊട്ടം കളിക്കുകയാണോ അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരും ഞാൻ അതനുസരിച്ച് മുള പൊട്ടിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ അത് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് പറയാ അവൻ അള്ളാഹു വന്നു എനിക്കതാ എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നേ അള്ളാഹു തന്നെ പറയാ അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് നാം അത് അനുസരിച്ചാ അവൻ അവൻ ആകാശത്തു നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് മുള പൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ പറയുന്നത് അതെ അതെ പറയുന്ന മൊത്തം തെറ്റി കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ഒരു ഒറ്റ വാക്കി തെറ്റുന്ന ആരാ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് പുറത്താക്കോ ക്ലാസ് മൊത്തം മൊത്തം തെറ്റി കിടക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആരാ ഈ കുട്ടിയുടെ ഹാജരെടുത്ത് പോയോ വീണ്ടും പെട്ടു ഞാൻ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അറബി തന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കായി ഭൂമിയെ ഒരു തൊട്ടിലാക്കി അതിൽ നിങ
എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് വായിക്കാൻ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം അതായത് ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫത്തുകുൽ മൊയിൻ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലിങ്ക് തരാവോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് മദ്രസയിൽ എന്തോ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ചാനലിൽ ാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അതായത് ഹിന്ദുക്കൾ ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉന്നത കുല ജാതരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അത് വേറൊരു പുരാണത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ അത് കാരണം ഇപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നു അജീഷ് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ റോസിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോഴേ മറ്റേ ആശാലത റേഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചോദിച്ച കണക്ക ആ സാറെ ഇന്ന പോലെ ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാവൂ എന്ന് ചോദിച്ച കണക്കാണ് പിന്നെന്താ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വാരി വേറിക്ക് വന്നു ഇവിടെ ആരും പിടിച്ചു കിട്ടത്തില്ല ആരും താഴേക്ക് വിടും പൊന്നാനി രൂപതക്കാരനാണ് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല അജയ് ആ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മോണോ ആക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സ്കൂൾ അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഒരാളെ തന്നെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കലാപരിപാടി സ്കൂൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി രണ്ട് അള്ളാവും അമ്പതും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ്സ് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മോണോ ആക്ടിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ പത്തുകുൽമോയിൻ വരൂ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജ് വായിച്ചോട്ടെ അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വിവാഹ ചേർച്ച ഇണകളിലെ സാങ്കേതിക യോജിപ്പ് ഒരു ശകലം വായിക്കാനുണ്ട് ക്ഷമയോടു കൂടി ഇരിക്കണം വധുവരന്മാരുടെ പരസ്പര ചേർച്ച വിഷ വിവാഹത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് നിക്കാഹിന്റെ സാധുതക്ക് അത് അനിവാര്യമല്ല നിക്കാഹ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം എന്നല്ല കേട്ടോ വേറെ അർത്ഥമാണ് യോജിക്കുക മേളിക്കുക എന്നൊക്കെതാണ് എങ്കിലും ചേർച്ച പരിഗണിക്കൽ വധുവിൻ്റെയും അവളുടെ വലിയൻ്റെയും അവകാശമാണ് അവർക്കത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയുമാണ് ജന്മന സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രയായ സ്ത്രീ അടിമത്ത മോചനം നേടിയ സ്ത്രീ പിതാക്കളെയോ പൃഥു പരമ്പരയിൽ തന്നോടടുത്തവരായ ഒരാളെ പോലും അടിമത്തം ബാധിക്കാത്ത സ്ത്രീ എന്നിവരുമായി അവരെ പോലെ അല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ വിവാഹ പൊരുത്തമുള്ളവരാകുകയില്ല എന്നാൽ മാ മാതൃപരമ്പരയിലുള്ള അടിമത്തം പരിഗണി ഗണിനീയമല്ല ഇനി അടുത്ത കേട്ടണം പവിത്രതയ്ക്ക് ദുർനടപ്പുകാരനും സുന്നിപ്പെണ്ണിന് പുത്തനാശയക്കാരനും യോജിക്കില്ല പ്രായം തികയാത്ത സുന്നിപ്പെണ്ണിനെ മുജിബിറായ വലിയ പിതാവ് പിതാമഹൻ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുബുത്തതിയായ പുരുഷന് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നിക്കാഹ് സൊഹീഹ് അല്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ നിക്കാഹ് സൊഹീഹ് ആകണമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അനുയോജ്യനാവണമെന്ന് നിർബന്ധനയുണ്ടല്ലോ ഒരേ പദവിയിലുള്ള ഒന്നിലധികം വലിയുകളിൽ ഒരാൾ ഉദാഹരണം സഹോദരന്മാർ പെണ്ണിനു പെണ്ണിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുബുദ്ധതി ഇന്ന് വിവാഹം ചെയ്താലും സൊഹീഹല്ല 
പ്രായം തികയാത്ത പെണ്ണിൻ്റെയും വലിയിൻ്റെയും സമ്മതത്തോടെയാണെങ്കിൽ നിക്കാഹ് സ്വഹീഹാകും ഒരേ പദവിയിൽ ഒന്നിലധികം വയൽ വലിയുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സമ്മതമായിരിക്കണം എന്നാൽ തന്നെ മുബദ്ധതയിലായി നിക്കാഹ് തെറ്റാണ് നവീനാശയക്കാരുമായി അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഖാസിഖിനും ഈ വിധി ബാധകമാണ് എന്നാൽ വധൂവരന്മാരുടെ ദുർനടപ്പ് തുല്യ അളവും തുല്യ ഇനവുമാണെങ്കിൽ പരസ്പര ചേർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ദുർനടപ്പ് തുല്യ അളവിലാണെങ്കിൽ തമ്മിൽ കെട്ടിക്കോളാൻ അറബ് ഖുറൈഷി ആ ഇനി അടുത്തത് കെട്ടണം അറബ് ഖുറൈഷ് ഹാഷിം മുത്തലിബ് എന്നീ വംശജരായ സ്ത്രീകൾ അതേ വംശജരല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരുമായി ചേർച്ചയാവില്ല അതായത് പിതാവ് അനറബി വംശജനായ പുരുഷൻ പിതാവ് അറബി വംശജയായ സ്ത്രീയുമായി പൊരുത്തമുള്ളവളല്ല അവന്റെ മാതാവ് അറബ് വംശജയാണെങ്കിൽ പോലും ചേരില്ല ഉന്നത തറവാട്ടുകാരായ ഹുറേഷി സ്ത്രീകളുമായി ഇതര അറബി പുരുഷന്മാരും ഹാഷിം മുത്തലിബ് വംശജരായ സ്ത്രീകളുമായി ഖുറേഷി കുലത്തിലെ തന്നെ ഇതര വംശജരായ പുരുഷന്മാരും ചേർച്ചയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ ഹാഷിം മുത്തലിബ് വംശങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർച്ചയുള്ളവരാണ് ഞാൻ അടുത്ത കേട്ടോ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ വായിച്ചാൽ നിർത്താം ആ ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ തലമുറ പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്ക് പുതു മുസ്ലിം യോജിക്കില്ല ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് പൃഥു പരമ്പരയുള്ളവർക്ക് രണ്ട് പിതാവിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ളവനും കുഫവല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ യോജിക്കുമെന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കാളി അബുദ്ദിബിനും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം റൂയാനി അതിന് സ്വകാ സ്വീകാര്യത നൽകുകയും ഈ ഉബാബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് അബ്ദുൾ മുസ ജത് ഇക്കാര്യം അസന്നിഗ്ധമായി പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്കും കേട്ടോണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓടിബിൾ ആണേ കേൾക്കാവോ ആ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരും കേൾക്കാതിരിക്കരുത് കേൾക്കേണ്ട പുസ്തകം തരം താഴ്ന്ന ജോലികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർക്ക് അത്തരം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അനുരോജ്യരാവില്ല അന്തസ്സിന് കളങ്കം വരുത്തുന്ന ജോലികളാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷ വരനോ പിതാവോ കൊമ്പ് വെക്കുന്നവനോ തൂപ്പുകാരനോ ഇടയനോ ആണെങ്കിൽ തയ്യൽക്കാരന്റെ മകൾക്ക് യോജിക്കില്ല തയ്യൽക്കാരൻ പലചരക്ക് വ്യാപാരിയുടെയും വസ്ത്ര വ്യാപാരിയുടെയും മകൾക്ക് ഇണയൊത്തവനല്ല പലചരക്ക് വ്യാപാരിയും വസ്ത്ര വ്യാപാരിയും സത്യസന്ധനായ കാളയുടെയും പണ്ഡിതന്റെയും മകൾക്കും പൊരുത്തമുള്ളവരല്ല പണ്ഡിതൻ പാമരൻ ഇണയാക്കുകയില്ലെന്ന് ഇമാം റുയാനി അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഇമാം അർദ് ശരി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൗളയിൽ പറഞ്ഞിരി പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിനെതിരാണിത് സാമ്പത്തിക ശേഷി വിവാഹ ചേർച്ചയിൽ പ പരിഗണനീയമല്ലെന്ന് പ പ്രബല അഭിപ്രായം കാരണം സമ്പത്ത് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന നിഴലാണ് അന്തസ്സും അകക്കാഴ്ചയുമുള്ളവർ അതിൻ്റെ പേരിൽ മേനി നടിക്കില്ല നിക്കാഹിനിടപാട് ദുർബലപ്പെടുത്തുക ന്യൂനതകളൊന്നും ഇടപാട് വേളയിൽ ഇല്ലാത്തവളുമായി അത്തരം ന്യൂനതയിലുള്ള പുരുഷൻ ജോഡിയാവുകയുമില്ല ദുർബലപ്പെടുത്താനാവുന്ന ന്യൂനതകളെക്കുറിച്ച് ഇടപാട് വേളയിൽ അറിയാത്തവന് മാത്രമേ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിക്കാഹ് ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല രണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഒരു പിടുത്തമില്ല അതൊന്നും നമ്മോട് ചോദിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കേട്ടായിരുന്നോ ഇനിയും വേറെ ഉണ്ട് അതായത് നിധി അന്വേഷിച്ചാൽ നിധി കുമ്പം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ഇതോടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് രോഗത്തിൻ്റെ വിഷയം ശരീരഭാഗവും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാന്ത് മൂ മൂർച്ഛിച്ച കുഷ്ടം തീവ്രമായ വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്നിവ വിവാഹം ദുർബലമാക്കാനുള്ള ന്യൂനതകളാണ് പ്രാന്ത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിവ് നീക്കിക്കളയുന്ന രോഗമാണത് അത് വല്ലാത്തൊരു സമയം പ്രാന്ത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിവ് നീക്കിക്കളയുന്ന രോഗമാണ് ആ ഇടവിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നിക്കാഹ് ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം ചുവപ്പും പിന്നെ കറുപ്പുമാകുകയും ശേഷം മുറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കുഷ്ടം ചർമ്മത്തിലെ രക്തവർണം പാടെ നഷ്ടമായത് കാരണം ചർമ്മ ശരീരചർമ്മം കഠിന വെളുപ്പാകുന്നതാണ് വെള്ളപ്പാണ്ട് ശരീരഭാഗം കറുത്തു വരുന്ന കുഷ്ടം മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന സമയം സമയം ചുവപ്പ് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തീർത്തേക്കാം സമയം ചുവപ്പ് വർണ്ണമില്ലാതിരിക്കും വെള്ളപ്പാണ്ട് മൂർച്ഛിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇവ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ബാധിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ ന്യൂനതയാണ് അത്തരം രോഗമുള്ളവരോടുള്ള സഹവാസം പ്രത്യേത വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് ചേർച്ചയില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണം ഉണ്ടോ വെള്ളപ്പാണ്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹവാസം പ്രത്യേത
എന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രസ്തുത ന്യൂനതകൾ സ്ത്രീയിലുണ്ടെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും ന്യൂനതയിൽ തുല്യ ഇത് പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവളിലുള്ള ന്യൂനതകൾ കൂടുതൽ മോശമാണെങ്കിലും ചേർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഇനി വിവാഹം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അർഹിക്കാത്ത ന്യൂനതകൾ ചേർച്ചയിൽ ഗൗനിക്കില്ല അന്ധത ബുദ്ധിമാന്ദ്യത തളർവാദം സ്ത്രീകളൊന്ന് ചെവി കൊത്തിയര് യോനിയിലും മലകാര്യത്തിന് കൂടിച്ചേരൽ വന്ധ്യത സംയോഗവേളയിൽ കാഷ്ടിക്കൽ അംഗഛേദം വൈരൂപ്യം എന്നിവ വിവാഹം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അർഹതയില്ലാത്ത ന്യൂനതകളാണ് ഇവയെല്ലാം ദുർബലപ്പെടുത്താവുന്ന ന്യൂനതകളാണെന്ന് മുൻഗാമികളായ ഒരു സംഘം പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഇത് ആദ്യമേ ഇത് ഹൃദയം എടുത്ത് വെച്ചോന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ഇത്രയും നാളും പുള്ളി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയതാ എന്റെ ചിന്ത അതെല്ലേ പന്നിയുടെ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചോ ഒന്ന് സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കാരും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാതെ ആരും എടുത്ത് വെക്കത്തില്ലല്ലോ അത് ആ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് പുള്ളി ഇത്രയും വർഷം ഹജ്ജിന് പോയത് ചക്കാത്ത നോമ്പ് ഹജ്ജ് കാത്ത നോമ്പ് നിസ്കാരം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ചെയ്തല്ലോ അതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ അള്ളാഹു എവിടെ കൊണ്ടേ വെക്കും പടിപാളിയല്ലേ അപ്പൊ വർഗീ സാർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാറൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹലോ ഇവരുടെ ഖുറാനിലകത്ത് എഴുതുണ്ടല്ലോ ഈ യേശു ക്രിസ്തു അതായത് ഈ അവരുടെ ഈസാ നബി ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആണെന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഈസാ നബി അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ല ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ എങ്കിലെ ഉയർത്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബട്ട് അള്ളാഹ് ബോഡി ആൻഡ് സോ അല്ല അങ്ങോട്ട് ഉയർത്ത് ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ മുഹമ്മദ് അതിനെ എടുത്തിട്ട് വെട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അന്ന സഹായിക്കാത്ത അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് അന്ന സഹായി സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തില് അന്നസായും ബുഹാരി മുസ്ലിം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നീ എന്റെ ഹദീസിന് അതെ നീ തള്ളിയോ നിന്റെ ഹദീസിന് ഞാൻ തള്ളുവോടെന്ന് ചോദിച്ചു തോന്നി ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇവരെല്ലാരോടും ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ യോഗനാനോട് ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരുന്ന ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അവർ പിന്നെ സൂക്ഷീകരണം തുടങ്ങിയാലേ മുഹമ്മദാണോ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ പണി കിട്ടും സുന്നു തിർമതി അധ്യായം അൻപത് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേജ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് അബൂഹുറൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു അന്ത്യദിനത്തിൽ ആദ്യമായി ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രം എനിക്ക് അണിയിക്കപ്പെടും തുടർന്ന് ഞാൻ ദൈവീക സിംഹാസനത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കും സൃഷ്ടികളിൽ ഞാനല്ലാതെ ഒരാളും ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയില്ല അപ്പൊ സൃഷ്ടികളിൽ മുഹമ്മദ് അല്ല വേറെ ആരും അവിടെ ചെന്ന് നിക്കത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈസാ നബി അവിടെ പോയി നിക്കുവോ അവിടെ എല്ലാം പണിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ തീർമതിയും ഈ ബുഹാരി മുസ്ലിം തീർമതി അന്നായിസ ഇബിനുവാജ ഇവരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുമിച്ചൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത യുദ്ധത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ട് മനസ്സിലായ അതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇന്നും കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാറുണ്ടല്ലോ ഈ അടിയും പെങ്ങളും ഒന്നും കാണത്തില്ല അത് വേറെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വർഗീ സാർ പോയോ സാർ ഒന്നും മിണ്ടാ അതിവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു പോക്കുവരവന്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ തിങ്കളാഴ്ച ട്രൂത്ത് വെറ്റേഴ്സിലെ എല്ലാരും വരണേ തിങ്കളാഴ്ച കേട്ടോ ആറുമണി മുതല് നമ്മളൊരു താണ്ഡവം അടന്നുണ്ട് 
ഫൈസൽ ഫൈസൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫൈസൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അബ്ദുൽ നാസറുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിന്റെ തീരുമാനമല്ല ആയോ അത് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബൈക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ പൊന്ന് ബാക്ക് ചാലഞ്ച് ഖാദി നിങ്ങള് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നില്ല മോഹലല്ല സിനിമയെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓരോ ഇടിയും ട്രോഫി ആന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കാണ് എന്നെ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കും അതിപ്പോ ഈ ട്രോഫി മൊത്തം മുഹമ്മദിനായിരിക്കും ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്ക് ചാനൽ പരിപാടിയായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാതെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച എട്ട് വർഷത്തിന് മുകളിലായില്ല ഈ ഹദീസും ഖുറാനും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാഗ്ചാനൽ ജിഹാദിയോട് ഇപ്പോഴേ പറയാണ് എനിക്ക് ബാഗ്ചാനൽ എന്ത് മെസ്സേജ് വിടുന്നോ ആ തെറിയും ആ മെസ്സേജും കറക്റ്റ് ഹദീസുകളും ഖുറാനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് യോജിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരും പിന്നെ കിടന്നുകൊണ്ട് അതും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹളം വെക്കരുത് ഇപ്പം എൻ്റെ അപ്പനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ അപ്പൻ ആരാണ് അബ്ദുള്ള ആണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദം പക്ഷെ അബ്ദുല്ലബി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴത്തിന് പുള്ളി എന്താണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ആ ഹദീസ് എടുത്ത് വായിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ചാക്കോപാഷണം ആ ഹദീസ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കേ ഒരു മിനിറ്റ് ചാക്കോപാഷണം ആ ഹദീസ് കിട്ടിയായിരുന്നോ ഏതാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ചെന്നു കിട്ടിയായിരുന്നു അത് ചേട്ടോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോണോ
അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുക ഓർക്ക ഓർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകണ്ട അള്ളാഹു എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോലെയല്ല ഇവരുടെ അത് ഇവര് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മരിക്കുക എന്ന് ഓർക്കുക ഈ അള്ളാഹെ ഓർക്കുക അല്ലാതെ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകണമേ കഥാവെ സഹായിക്കണ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചാക്കു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മള് ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞത് നമ്മള് പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ ലാ ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന ലാഹിലാ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും പറയോ ഇങ്ങനെ യഹസ്കിയാലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എരമ്യ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഉറപ്പില്ലാത്ത കൊണ്ടല്ലേ നായക നായകോട്ടം ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന അതേസമയം ചാകു ഫസ്റ്റ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരന്ന പറയുന്ന എന്താ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവാചകനാണ് എന്നാ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ലാലാ അല്ലല്ല ഈസാ നബി റസൂലുള്ള എന്നല്ല പറയണ്ടേ കാര്യം അതിനല്ലേ ഇവര് ഈ ഈ പ്രവാചകം വന്നേക്കുന്നതിന് അതിനല്ലേ അപ്പൊ ഇവര് നേരെ ഇത് തിരിച്ചല്ലേ പറയണ്ടത് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് 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 ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയോ മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ രംഗത്ത് വന്ന സമയത്തും പുള്ളി ആദ്യം ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നടന്ന് വഴി നടക്കുന്നവരെ ആരെ കണ്ടാലും ഞാൻ റള്ളാട റസൂലാന്ന് പറയുക ഞാൻ റള്ളാട റസൂലാന്ന് പറയുക ഇതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പരിപാടി ഒരിക്കലെ ഇങ്ങനെ പുള്ളി കറങ്ങി അടിച്ച് എന്ന ഒരു ജൂത ചെറുക്കന്റെ ജൂത പയ്യൻ എടുക്കലാണ് അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അഭിയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിച്ചു ആ ചെറുക്കൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ അഭിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിച്ചു അവൻ ജൂതനായിരുന്നു കുറെ ഈ മുഹമ്മദ് ചോദിച്ചു നീ എന്തോ കാണുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സിംഹാസനം കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു നീ കാണുന്ന പിശാഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് സിംഹാസനത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ കണ്ടത് പിശാചിനെയാണെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാന്ന് പിന്നെ അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് പറയുന്നു പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴ് പറയുന്നു അവന്റെ സിംഹാസനം ജലപ്പരപ്പിലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ആ അടുപ്പം കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു നാട് നീള നടന്ന് ഞാൻ പ്രവാചന എന്ന് പറയുക ഞാൻ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടെല്ലാം പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരുന്നു അത് സാധുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി അവരിപ്പം ലാഹു ഇല്ലാഹു പറയുമ്പോഴത്തേനും മുഹമ്മദ് റസൂള്ള ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മുഹമ്മദിന്റെ പേരാ പറയുന്നത് പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എന്റെ പേര് പുറത്തു പറഞ്ഞ ഞാനൊരു വലിയ പുള്ളി ആകണമെന്ന് അത് പുള്ളി സാധിച്ചെടുത്തു പിശാജ് അവിടെ വിജയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ പേരിപ്പം നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അള്ളാഹു ആ വിഷയത്തിൽ അങ്ങ് താഴെ പോയി പുള്ളിയക്കായി ഉന്നതനാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് വിജയപ്രദറെ ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരട്ടെ വിജയപ്രദറെ അതായത് മമ്മൂട്ടിയെ മോഹൻലാലിനേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ സിനിമ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ അവരെ അടുത്ത് എന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിയെ വെക്കാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വെക്കുക പറ്റില്ല ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിക്കും ഇത്രയുള്ള എന്റെ കഥ മനസ്സിലായി കാണുന്നില്ലാണ് വേറെ ആരും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പോ അതന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കും പറയുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അത് പറ്റില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് ഈസാ നബി അല്ലെ യേശു നായകനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാം എനിക്ക് എന്താ റോൾ അഭിനയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ സിനിമ എടുക്കാനാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏഹ് അതാണ് അവസ്ഥ എന്താ എന്നോട് ആരോ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ഇട്ടൂടെ ബൈക്കും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദിച്ച അടുത്ത എന്താ വെച്ചാൽ രാജിനും പറയാം
ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാ പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ദേശം മുഹമ്മദിന്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ പെട്ടയിൽ നിന്നാണ് സൗദിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പഠനമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവുണ്ടോ എന്ന് കുറച്ച് പള്ളികളൊക്കെ പെട്ടയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ആ പള്ളികളിലെ പിന്നെ ഫൈസ് പെട്രയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യ ആദ്യകാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള പള്ളികളിലൊക്കെ മുഖം പെട്രയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതും ആദ്യകാലത്ത് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം തുടക്കത്തിൽ അതെ മോസ്കുകള് ആദ്യമേ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ സംഭവം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഞാനൊരു ഹദീസ് അത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കാണുന്നില്ല അതിന്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ആ സംഭവത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പെട്രയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പെട്രയിൽ പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഈ ലാത്തയുടെ ഒക്കെ പിന്നെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പെട്രയിൽ അപ്പോ പല സ്റ്റഡികളും പറയുന്നത് ലാത്ത പണ്ട് കാലത്ത് മക്കയ്ക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ആയിരുന്നു ഇവരെ അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദ് എന്ന് ആണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നു ഞാനൊരു സദീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോളൂ മറ്റേ രാജു ബ്രദർ എന്താണ് പറയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വയ്യ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാൻ പറ ഈ പണ്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഈ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെല്ലാം ഈ ഖുറാന്റെ സൂക്തങ്ങൾ പറയുന്നെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സംഭവം അവര് നമ്മളെല്ലാരും ചീത്ത വിളിക്കായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതെ അതെ അത് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ചേട്ടന്മാരെല്ലാം പറയും അവര് ഖുറാന്റെ വചനങ്ങളും അവര് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ ഒക്കെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ വാങ്കുളി കേട്ട അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവര് അപ്പൊ അത് കാണുന്നില്ല നേരത്തെ ഈ ഹക്കൊക്കെ അക്തറും ഹക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവരങ്ങനെ അവിടെ നിസ്കാരം ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ അജിഷ് ഒരു ഹദീത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഞാനത് എന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് എന്താന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ആള് മരിച്ചപ്പോൾ അയാളെ മറവ് ചെയ്തോണ്ടിരി മറവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി ആ ശരീരം പുറത്തെടുത്തിട്ട് തുപ്പി അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കുപ്പായ ഇടിയിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതെന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം എങ്ങാനും ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് അയാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാലോ പൈസ ആ ഹദീസ് സൊഹീഗൽ ബുഹാരിക്കകത്തുണ്ട് പുള്ളി വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള മൃതശരീരം പുറത്തെടുത്തിട്ട് വായിൽ തുപ്പിയത് ഇപ്പം മൂ നാല് ദിവസമായ ലാസറിന് ഉയർപ്പിച്ച പോലെ എങ്ങാനും അല്പം തന്നെ നടന്ന എങ്ങാനും ബിരിയാണി വിളമ്പിയാലോ മനസ്സിലായോ അതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു അത് വഴി നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് വായിക്കാത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുഖത്തേക്ക് ഒരു ഒറ്റ തുപ്പ് അവരുമാരെ ബൈക്ക് ബോണ്ട എല്ലാരും ഉണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാ ഞാൻ ശകലം ഭക്ഷണം ഭക്ഷണ ഉഷ്ണ ശാന്തി കൃഷ്ണ കഴിച്ചിട്ട് വരാം മൂന്ന് മണിക്ക് ഇനിയും തുടങ്ങാനുള്ള അല്ലാതെ ഞമ്മളെ നീന്നെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ അടങ്ങാറാക്കല്ലേ നിങ്ങളും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ അല്ല അടുത്ത മനസ്സിലാക്കിട്ട് നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കുത്തിക്കൊല്ലല്ലേ അല്ല അതേപോലെ പറഞ്ഞാലല്ലേ കൊറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും കൂടെ മനസ്സിലാവൂ എന്തിനി ഈ പറഞ്ഞ ഈ സാത്താന്റെ മതത്തിൽ കിടക്കണോ അല്ല അത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാലല്ലേ അവർക്കും മനസ്സിലായി അവരും നേർവഴിക്ക് വരാൻ പറ്റും 
സത്യം എല്ലാരും അറിയട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങള് ഇനിയും കൊല്ലുന്ന പറയണേ ഒറ്റയടയ്ക്ക് കൊല്ലൂല ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് കൊല്ലാമാണ് തീരുമാനം ഞമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങളെ കാൽക്കീല് വെച്ചത് ഇന്നാ മതിയോ ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അജീഷ് അജീഷ് പോയോ ഇല്ല അജീഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങള് ഈ അള്ളാനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് തെറ്റാ നിങ്ങൾ നമ്മക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നു അള്ള അള്ളയാണ് പിന്നെ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ല അതിനിപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരണേ നമ്മളോലൊന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരണില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെന്ന് അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങേരിച്ചു പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണ്ട പുള്ളി പുള്ളി നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ നമ്മളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല താങ്കൾ എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം കേട്ടിട്ടാണോ ഈ ഇസ്ലാം മതം വിടാൻ ഉപേക്ഷ നോക്കണത് അല്ല വചനോ അല്ല എന്താണ് താങ്കൾ ഈ ഇസ്ലാം മതം വിടാൻ കാരണം എന്താണ് എന്താ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കൈമ്പോ തന്നെ എല്ലാരും ഉള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാരും ഇടയിലും ഉണ്ട് അല്ല അതിലിപ്പോ ഓരോത്തര് പറയുമ്പോ അതിന് നമ്മള് കണ്ണിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ നമ്മ തരൊന്നും വിളിക്കില്ല എന്തിനാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇറങ്ങാറാക്കണ് ഒരു മിനിറ്റ് ആദ്യം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ഒരാള് പരിശോധിക്കും അതിനുശേഷം ഇതുള്ളതാണോ എന്ന് അവര് തന്നെ നോക്കും അന്നേരം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എം എം അക്ബറിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനോട് ചെറിയൊരു അപകർഷതാബോധം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നും പിന്നീട് ഇത് മുളച്ചാന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ മാറണ്ടേ നിങ്ങൾ തന്നെ മാറേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമാവാൻ ഇരുന്ന് ഞാൻ അറിയോ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കലിമ ചൊല്ലി പൊയ്യനി പോയി ഞാൻ ഇസ്ലാമാവാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആണ് ഞാനും അതെ 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 തീരാധാരാണ് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ ആണ് അതിന്റെ പിന്നെ വാല്യൂ എന്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഫോണിലും തോന്നുന്നുട്ടോ ആള് ഫോണിലും തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പീസിന്റെ അഞ്ഞപ്പോ പറയാൻ പോണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിനാക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ വാല്യൂ ഇവിടെ പലരും അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലോട്ട് ചേരാനിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ പല പലരും വന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചിട്ട് കയറാം എന്തായാലും അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ കയറുക ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് 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 മീന്റെ കരള് തിന്നണം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സൂം കിട്ടിയാലും മതി കുണ്ടന്മാരുടെ കാര്യം ആരും പറയല്ലേ ഇല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ജന്മന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഈ ബാക്കി മത ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു പോയി ആരെങ്കിലും വാക്കും കേട്ടോണ്ട് സ്വീകരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഖുറാനൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സഹിച്ച് അവിടെ നിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആലോചന മനസ്സിലാവണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോണ്ടി വരും അത് ഞാനൊരു ഞാനൊരു അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ് 
എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ തൃത്തോക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ബൈബിൾ ഫുള്ളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം പുസ്തകം വരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ കണക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസി ആരെങ്കിലും വാക്കും കേട്ടോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനത്തിന്റെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് ഖുറാൻ ഖുറാന്റെ വചനത്തിന്റെ വാക്കും കേട്ടോണ്ട് പോയി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖുറാൻ ഫുള്ളും വായിക്കും അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസി വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലപ്രാന്ത് എടുക്കും നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കെട്ടി ഇരുപത്തി അത് വയസ്സിന് മൂത്തനെ കെട്ടി കാണെടുത്ത് വെച്ചെല്ലാം ബലാസംഘം കൊലപാതകം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക്കൽ പിന്നെ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി ഈ അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു മാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ജബ്ബാർ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തികളല്ല ശാസ്ത്രത്തെ വരത്ത അലതിരിച്ചു കിട്ട ചരിത്ര പുസ്തകേ അതൊക്കെ അപാര പുള്ളിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആ അതല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നല്ലതും പിന്നെ ഒരു ശതമാനം പൊട്ടത്തരം ആണെ തന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യും പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പൊട്ടത്തരവും ഒരു ശതമാനം കണ്ടേ ശരിയുള്ളൂ ശാസ്ത്രം പോലും മുതുകിൽ നിന്ന് ബീജം പുറപ്പെടുന്നു തലച്ചോറിൻ്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് തലച്ചോറ് ആഴക്കടലിലെ ഇരുട്ട് ഈച്ചയുടെ ഒരു സൈഡിൽ ഔഷധം ഒരു സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ മരുന്ന് അല്ല ഈ തലയുടെ തലയുടെ അകത്തുള്ള തലച്ചോറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും അത് ഹൃദയച്ചോറിന്നല്ലേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രൊഫസർ പണ്ഡിറ്റ് എം എം അക്ബറിനോട് ചോദിക്കണം ഈച്ചശാസ്ത്രം വരണമെങ്കിൽ കൊളറാഡോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്ന് ബിരുദം എടുത്ത പി എച്ച് ഡി എടുത്ത മുജാഹിദ് ചോദിച്ചാലും മതി എനിക്ക് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ ആ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് മുതുകല്ലി എന്നായിരുന്നു ബീജം വരുന്നത് എനിക്കറിയാം പരിണാമത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവായില്ലോ അല്ല നാസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാസ നാസ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാ അല്ല നാസക്ക് ഇവിടെ ചന്ദ്രന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോഴാ ബീജത്തിന്റെ കാര്യം അല്ല എനിക്ക് ഈച്ച ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ ഔഷധവും ഒരു സൈഡിൽ അതിന്റെ വിഷമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അള്ളാഹു ഈ പണിക്ക് പോകുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വിഷയില്ല അതങ്ങ് കൊടുത്ത വെച്ചാൽ പോരെ എനിക്ക് ഇതാണ് ചോദ്യം എന്റെ സംശയമാണ് ഈ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നോക്കിയപ്പോ ഈ ഉള്ളിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരാവയവങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് അത് ശുദ്ധി ചെയ്ത് വീണ്ടും അകത്തെടുത്തിട്ടു എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ അകത്തെടുത്തതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ വേറെ ഒരാളെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചാ പോരായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ പുന്നെ സുഹൃത്ത് അപ്പൊ എത്ര മുഹമ്മദിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് വേറെ കാര്യം ഉണ്ട് എന്താ പറയോ അന്ന് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കോവിഡിനെ കളയാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്നാ പറഞ്ഞു അന്നേ ഉണ്ട് കോവിഡ് അന്നേ ഖുറാനിലും അതീതിലും ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താണത് കോവിഡ് ആണോ ഡേവിഡ് ആണോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശുദ്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ അകത്ത് എന്തായാലും രോഗം ശുദ്ധി ചെയ്താണോ അതോ ആള് ശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധി ചെയ്താണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ പുള്ളി ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് മഹാനായിട്ട് മാറിയത് കഴുകിയാ പോകുന്ന ആണെങ്കിൽ അല്ല ഇത് അള്ളാഹു കഴുകിയാ പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അല്ല സംസംഭവത്തെ കഴിയാതെ ശരിയാവും
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളില് അശുദ്ധി പോയ അത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയാതെ പോവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്നിയുടെ ഹൃദയം കഴുകിട്ട് വെച്ചാലും മതി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ ഫുൾ ഫാം എന്താണ് എം എം മറയൻ മാസ്റ്റർ മറയൻ അക്ബർ എന്നാണ് മാനവരൽ മഹോദന്റെ ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയാണോ മാനവരൽ മഹോദന്റെ കൂടെ ഉള്ള അക്ബർ ഇനി അഥവാ മാസ്റ്റർ മുക്കോൻ അക്ബർ ആണോ മാസ്റ്റർ മറൈൻ അക്ബർ ആണോ ആഴക്കടലൊക്കെ മുങ്ങാൻ പോയോണ്ട് അതെന്താ പരിപാവരവസ്ഥയായിരുന്നു അക്ബർ മോൻസാറ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ എം സിയുടെ ഒക്കെ എം സി അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ബുദ്ധി കാണും കാര്യം ഒത്തിരി താടി അബ്ദുൽ നാസറിന് മോൻരാജ് സാറേ അബ്ദുൽ നാസറിന് പൊങ്ങണമെങ്കിൽ രണ്ടര മാസം കഴിയുന്നു വെല്ലുവിളി ഒന്ന് കൊടുത്തോട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് പോയി ഡിബേറ്റിന് ഇനി അത് ഇനി എല്ലാരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോണത് വരെ ഇനി പുള്ളി പുറത്ത് കാണത്തില്ല അല്ലല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്നു അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി നീളം ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ആടിന്റെ താടിയോ അത് അതേപോലെയാണ് ഇരിക്കണം അല്ല അത് അടുത്ത പെരുന്നാളിന് വെച്ചേക്കുവാ പണ്ട് കല്യാണത്തിന് പോയപ്പം ചിക്കന്റെ കാല് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിണങ്ങി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാ എന്തോരുന്നു പണ്ട് നമ്മള് ബൈക്കെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരായിരുന്നു വന്ന് കേറുന്നത് ഈയോ കൂടോടെ ഇപ്പൊ ഒരാളും എക്സ്മുസ്ലിം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഡേയ് ആരുടെ ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞ് കേറുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും വരുന്നില്ല ആദ്യം അങ്ങനായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ പ്ലീസ് ദേവ് നിങ്ങൾ നിർത്ത് ഞാൻ കാല് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ വഴിക്കേ വന്നിട്ട് ഇപ്പം കാല് പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കണത് നമ്മള് കോലായിലെ ചിന്നാട്ടിയാണ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കോംപ്രമൈസ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുക നല്ലൊരു നയം ഇടത് കൈ അറിയണത് വലത് അല്ല ഇടത് കൈ ചെയ്യണത് വലത് കൈ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഇവര് ഈ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇത് അതായത് ഈ മുണ്ടുടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക താടി വെക്കുക പക്ഷെ മീശ പിന്നെ വെട്ടിച്ച് കളയുക കണ്ടിച്ച് കളയുക അല്ല വടിച്ച് കളയുക പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ ഓരോരോ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ സാധാരണ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ഈ അടിസ്ഥാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ അതായത് പഴയ പ്രമാണം ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിപരീതമായി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ബൈബിൾ നമ്മള് വ്യത്യസ്ത ജീവിത രീതികൾ കൂടി വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അത് മാത്രല്ല അന്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അറബി നാട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ അല്ല വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പക്ഷെ ചെയ്ത ഇച്ചിരി അതിക്രമമായി പോയി മീശയില്ലാതെ താടി ഉണ്ടാക്കുക ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന പോട്ടെ എന്താ പറ്റി മീശയില്ലാതെ താടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യണത് ഈ ഖുറാനും ബൈബിളും എടുത്താൽ മതി ബൈബിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഖുറാൻ ബൈബിളിലെ പത്ത് കൽപ്പനയും ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അതുമായിട്ട് എന്താണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരും പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് നടക്കുന്നത് നേരെ നടക്കുന്ന തലകുത്തിയാലും നടക്കാത്തത് വലിയ കാര്യം പക്ഷെ അതുപോലെ ഈ ഇവരുടെ അല്ല അതിനുപരി അതിനുപരി നിസ്കരിക്കുമ്പോ കുണ്ടി പോക്കുന്നുണ്ട് പകുതിയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നതേ 
ഹിബ്രു ഒക്കെ തന്നെ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ആണ് എഴുതുന്നത് അതൊരു ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹിബ്രു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഹലോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ വിജോയ്സ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയം എടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിനെ പരിശുദ്ധനാക്കാനാണല്ലോ ചെയ്തത് പക്ഷെ പുള്ളി അതിനുശേഷം ഒരു നമ്മുടെ ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് ഹലോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ അതുവരെ പരിശുദ്ധനായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടാണ് പ്രശ്നമായത് ആ പക്ഷെ ഈ സഹീർ ബുഖാരി സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബുക്ക് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ ഹദീദ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പറയുന്നത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഓ അല്ല ഫോർ ഗീവ് മീ മൈ സെൻസ് ദറ്റ് ഐ ഡി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓർ വിൽ ഡു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ പണ്ട് ചെയ്തതും ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതുമായ പാവങ്ങൾ എന്നോട് പുറക്കണമേ ഹലോ റഫറൻസ് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞു സഹീൽ ബുഖാരി ബ്രദർ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് സഹീൽ ബുഖാരി സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബുക്ക് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവൻ ഹദീദ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോളിയം നയൻ ബുക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ ഹദീദ് ഫോർ ടു സോറി ഫോർ എയ്റ്റ് ടു എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എത്ര സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സഹീൽ ബുഖാരി ആ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ബുക്ക് അത് മാത്രല്ല മറ്റൊരു പിന്നെ തമാശ കൂടി ഇടായതിനു ശേഷം അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ പാസ്റ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ ആൻഡ് ഓൾസോ ദിൻസ് ഐ ഡിഡ് ഇൻ സീക്രട്ട് ഓർ ഇൻ പബ്ലിക് ആ അതാണ് ഞാൻ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളും ഞാൻ പബ്ലിക്കായി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളും എന്നോട് പൊറുക്കണമേ എന്നാണ് പുള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇമ്മാതിരി അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഈ കഴുകൽ കഴുകിയിട്ടും ഇനി അയാളുടെ പാവങ്ങൾ തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലാണ് പുള്ളി എന്ന് വിശദമായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട് പവർ ബ്രദറെ ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ഈ സഹിഹായ ഹദീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ഏഴായിരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹദീസുകളൊക്കെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആ പേര് അത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ഭാഷ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ തെറി പറയാൻ ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അമ്മാതിരി ഒരു ഭാഷയാക്കി മാറ്റുമായിരുന്നു എനിക്കിതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്നു ഇരിക്കുമ്പോ വായിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഞാൻ എനിക്കത് കിട്ടി സഹീൽ ബുക്കാരി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ ബുക്ക് റഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന്റെ പതിനഞ്ച് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ഇതല്ലേ അതെ 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 അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓ അല്ല ഫോർ ഗീവ് മൈ സീൻസ് ും അതായത് പുള്ളിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനേന്റെ തമാശയാ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്കാൻ ഇത് നമ്മുടെ ഏതൊരു സിനിമയ്ക്കകത്തില്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാവങ്ങൾ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി പറയുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായി 
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ എവിടെ പോയാലും ക്രിസ്ത്യൻസ് പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നതും അവർ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ യേശുവിനെയാണ് യേശുവാണ് ദൈവം അങ്ങനെ യേശുവിനെ സ്മരിക്കുന്ന യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആണ് കാണുന്നത് യഹോവയാണ് ദൈവം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിതാവ് പുത്ര അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ യഹോബ പിതാവിനല്ലേ പ്രാധാന്യം വരേണ്ടത് പുത്രനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പിതാവിന്റെ പേര് കൂടുതലായി വിളിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ബൈബിൾ റെഫറൻസ് തന്നാൽ മതിയോ സുഹൃത്തെ അതായത് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു തരാം യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തൊട്ടാട്ടോ വായിക്കുന്നത് പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഈ പിതാവ് ആരെയാണോ മരിച്ച മരിച്ചവരെ ഉണർത്തുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റമല്ല താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെയും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്ന കാര്യ എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുപോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് മറുപടി പുത്രനും പിതാവും തമ്മിലാണ് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ഒറ്റ വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ അത് ഏതാ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടാശയങ്ങളുണ്ട് ഈ ത്രീ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നും ഉണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നും ഉണ്ട് ത്രീ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ഫിലിപ്പിന്റെ ഫോളോവർ ആണ് മൂപ്പരെല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ത്രീ ഏകത പക്ഷെ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ നിന്നും ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന തെറ്റാകട്ടെ അങ്ങനെ ആരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരായാലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരും അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഏകദേശ വിശ്വാസം ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആർക്കും തടസ്സമായ കാര്യങ്ങളല്ല കുറച്ചും കൂടി യുക്തിഭദ്രമായി തോന്നുന്നത് സെബാസ്റ്റന്റെ വാദങ്ങള് തോന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ആ ഓക്കെ അതും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാനായാലും സെബാസ്റ്റൻ പ്രതനായാലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എത്ര ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറയും ശവാസ് മുറിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയും എന്നാൽ ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഗബ്രിയൽ മാനാഗ്യം വേറെ വേറെ തന്നെയാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗബ്രിയൽ മാലാഗ ഇവര് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മാലാഗയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലാഗ അല്ല അങ്ങനെ ആരാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇത് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സംശയം പോലെ അല്ല 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗബ്രിയൽ രണ്ടാ ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൂതന്മാരാ ുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഇതിന് ബൈബിളിൽ അല്ലാത്ത ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അനേക ദൂതന്മാരുണ്ട് റാഫയലിന് വേറെയുള്ള ദൂതന്മാരുണ്ട് യൂരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരുണ്ട് അതൊന്നും ബൈബിളിൽ അല്ല ബൈബിളിൽ ആകെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ദൂതന്മാർ ഗബ്രിയലും മിഖായലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം കൂടുതൽ ചോദിക്കാറില്ല ഞാൻ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളാന്ന് 
സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ബൈബിൾ പ്രകാരം ഏകതാ വിശ്വാസമാണോ ത്രിയേകത വിശ്വാസമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിശ്വസിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏകതാ വിശ്വാസം ഇല്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രനായിട്ട് വന്നതും പുത്രനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ഞാൻ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങളായിട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്കത് ഒത്തുപോരുന്നില്ല കാരണം ബൈബിൾ നോക്കിയ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് വ്യക്തികളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആശയക്കുഴപ്പം വരിക അപ്പോ അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണെന്നുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് പിതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് പുത്രൻ മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഒരാളാകുന്ന എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മധ്യസ്ഥനായി പിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ എന്നെ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം അത് മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അയച്ച പിതാവെന്ന് ഇത് ഇത് ഏകദേശാസ കാഴ്ചപ്പാടിലാണെങ്കിൽ അയച്ച പിതാവെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ അയച്ച ആളും വന്നതും ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ മൂന്നില് ആരെ വിളിച്ചാലും അത് ദൈവാവല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാ 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 ഈ പിതാ ഈ യേശുക്രിസ്തു എന്നുള്ള പേര് പിതാവിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാനൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് അവരോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അവരെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താല് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആവോ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നവർ എന്നാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് വരുമോ ഈ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവം എങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് നിലയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അനേ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഇനി സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം പോലെ ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ പിതാവായ ദൈവം പിന്നീട് രൂപമായതല്ല സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം തൊട്ടേ ഉണ്ടെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് തരം ചുമതലകളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് തരം ഇഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഇതിലാ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്ന് ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ദൈവമേ നീ എന്തിനെ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമല്ല അതെ അതറിയണമെങ്കിൽ ഈ ബൈബിളിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം ആദ്യം അറിയണം ലോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് അറിയണം പിതാവ് പുത്രനെ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് താക്കോൽ വാക്യം ബൈബിളിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനിൽ പുത്രൻ രക്ഷിക്കുന്ന ദേവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഈ ഒരു വാക്യത്തിന് അടുത്ത യേശു ക്രിസ്തു വചനമായി വല വിടം പ്രാപിച്ച് മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരമായി ക്രൂസിൽ മരണം കഴിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാ ആദ്യ മനുഷ്യനാൽ അല്ല പിശാദിനാൽ ആദ്യ മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയപ്പോൾ പിതാവിന്റെ സന്നിധി
അതിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവര് അതായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബൈക്ക് ബ്രദർ ഒരു കാത്തലിക് അല്ലേ ബൈക്ക് ബ്രദർ കേക്കാവോ ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ ബൈക്ക് ബ്രദർ ഉണ്ടോ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ ഈ ശുശ്രൂഷന്മാരെ പാഷണ്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നാ പള്ളിയില് ഇല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക്സ് ആയവരോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷന്മാരെ വിളിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ സഭയെ നടക്കുന്ന രീതികളും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുർബാന ഇല്ല ഇവർക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഭയെ നടക്കുന്നു ഇവരുടെ സഭയെ നടക്കുന്നു എക്സാക്ട്ലി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതെ അതാണ് വിഷയം അതായത് ഇവിടെ മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു വിചാരം ബന്ധക്കുസാരെല്ലാരും എന്നാ ഏകതാ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അങ്ങനല്ല ബന്ധക്കുസാരിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കമേ ഉള്ള ഏകതാ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ള വിശ്വാസം ഏകതാ വിശ്വാസം അത് ഈ ഈ ബന്ധക്കുസ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ ഈ ബ്രദറൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ എന്നാ ലോക ലോകമെമ്പാടും ബന്ധക്കുസ് നേരത്തെ ഉണ്ട് എന്നാ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രദറൻ അല്ലെ ബ്രദറൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധക്കുസാർ രൂപം കിട്ട് ഈ ബ്രദർ വിശ്വാസക്കാരും ത്രിയാഗത വിശ്വാസക്കാരാ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഏകത വിശ്വാസങ്ങളുള്ളൂ ചുരുക്കം പേര് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ട്രിനിറ്റിയുടെ ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന പോലും ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ഈ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതായത് ഈ മലങ്കര സഭ പോലത്തെ സഭ നമ്മുടെ കേരളത്തിലായത്തെ മലങ്കര സഭയൊക്കെ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു ട്രിനിറ്റി പിന്നീട് രൂപാന്തരം വന്ന ഇതൊന്നും അല്ല എന്നാ വൺ എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ടാ ഈ വൺ എസ് ടീച്ചിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഒരു വൺ എസ് ടീച്ചിങ്സ് ഇല്ല ചോദിച്ചാൽ ട്രിനിറ്റിക്കാരും വൺ എസ്കാരും പറയും ഞങ്ങള് അപ്പോസ്തോലന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉപദേശം അത് വൺ എസ്കാരും പറയും ട്രിനിറ്റിക്കാരും പറയും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിന്റെ പുറകോട്ട് ഒരൊറ്റ വൺ എസ്കാരില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ പുറകോടി ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടിയായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഒരു വൺ എസ് ടീച്ചിങ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ള ടീച്ചിങ്സ് ട്രിനിറ്റി ടീച്ചിങ്സ് അങ്ങനല്ല സുഹൃത്തെ നമുക്കിപ്പം പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പോ സ്ഥലന്മാര് വൺ എസ് ടീച്ചിങ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ എന്ന് പറയാം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ട്രിനിറ്റി ആന്ന് പറയാം അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ ഒരു അതായത് അപ്പസ്ഥലന്മാർക്കിടയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ എസ് ടീച്ചിങ്സ് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി തീരാവുന്ന അവസരമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒറ്റ ഒരാളുടെ പേര് മതി അങ്ങനെ ആളില്ല അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ആശയത്തിന് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ സ്വർഗം കിട്ടത്തില്ല എന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ബൈബിളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ ആശയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തുറന്നു പറയാം ഈ ബന്ധക്കുസ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രദർ ബ്രദർ വിശ്വാസങ്ങളോട് അതായത് ബ്രദർമാരുടെ കുറച്ച് വിശ്വാസങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് അവര് അവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൃപാകരങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഇല്ലെന്ന് എന്നാ എന്നാ മറ്റുള്ള ഒരു സഭകളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാത്തലിക്ക് ആയാലും ശരി ഓർത്തഡോക്സ് ആയാലും ശരി ബന്ധക്കുസാരായാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല മറിച്ച് ഇനിയിപ്പം ബന്ധക്കുസാരനായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കാത്തലിക്സ് ആയിട്ടാണ് എന്നാ ബൈബിൾ പ്രകാരം ആശയപരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നതും കാത്തലിക്സ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങള് ഈ വിഗ്രഹ വിഗ്രഹാരാധന എന്നല്ല ആ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ യേശുവിന്റെ മാതാവിന്റെ ഒക്കെ അത് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല അവരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട് ഈ സിന
അത് നമ്മള് നമ്മളെ ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഒരു അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ മരിച്ചു പിന്നെ ഈ ഡോക്ടറിൽ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡോക്ടറിൽ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ വണ്ണക്കാരായിട്ട് മാത്രല്ല ബ്രദറുകാരായിട്ട് ഡിബേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാത്തലിക്സുകാരായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ഡിബേറ്റ് കൊറേ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കും അത് തിരിച്ചും സംഭവിക്കും ഇപ്പുറത്ത് മുസ്ലിംസ് നേരത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മറ്റേ മുജാഹിദ് സുന്നി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതായത് ഈ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സലഫികളോട് ഷിയാക്കാര് സുന്നിക്കാര് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വെച്ചാൽ അവര് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയും പോകുമല്ലോ ഈ അതേപോലെ തന്നെ ഷിയാക്കോട് സുന്നികളെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് നിങ്ങൾ അത് തെളിവ് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കിൽ അതൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു ഈ സലഫികളും സുന്നികളും തമ്മിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുജാഹിദ് വാശ്ശേരി സുന്നികളെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഖുറാൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു തേടി കീർത്തൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് അങ്ങനെ എഴുതിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡിബേറ്റ് എടുത്തു വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങൾ നോക്കും നീണ്ട ഡോക്ടർ ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ ഡിബേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആശയപരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സെബാസ്റ്റ്യൻ മുന്നിക്കലും അനിൽകുടത്തോട്ടം പാസവും തീ വാർന്ന രീതിയിൽ എന്ത് എന്ത് എത്ര തവണ ലൈവായിട്ട് മൂന്ന് തവണയും നേരിട്ട് ഒരു തവണയും ഇങ്ങനെ തീ വാർന്ന രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ശത്രുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവരെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം തെറ്റാ ആത്യന്തികമായിട്ടുവിനെ പിന്തുടരുന്നവരെല്ലാവരും ബൈബിളിനെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഏത് സഭയായിട്ട് എങ്ങനെയായാലും ബൈബിൾ ആണ് മൂലഗ്രന്ഥം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തില് ഇത് ഒരു വഴക്കിലേക്ക് ഒന്നും പോവില്ല അപ്പൊ അത് സഭകൾക്കുള്ള ഉള്ളിൽ പല വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും സഭാവിശ്വാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ബൈബിൾ ആണ് ഞങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം യേശുവാണ് മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഗൂഢ താല്പര്യമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പൊതുവായിട്ട് അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു 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 ഗൂഢ ഗൂഢ സിദ്ധാന്തമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതെ അതെ അതായത് ഈ പരസ്പരം ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇപ്പൊ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ട കാര്യ ചവാസിമുന്നിക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് വണ്ണസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ കാത്തലിക്സ് ഉള്ളപ്പോ കാത്തലിക്സ് ഇല്ലാത്തപ്പം അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി കാത്തലിക്സിന്റെ വിഗ്രഹാരാധനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങളന്നേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യും ഇതില് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ആദ്യവും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന പോലെ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇത് ബൈബിളൊക്കെ എഴുതിയത് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം അപ്പൊ അതിൽ ഈ തർജിമയിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല തർജിമയിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതാണല്ലോ അതെ 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 നിങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റേ ഖുറാൻ ഖുറാൻ നേരിട്ട് ഇറക്കി എന്നാണ് അതിലെ ഒരു വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം ഇല്ല ഒരു തിരുത്തുണ്ട് അതില് കിങ്ങ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് അതില് ഈ ചരിത്രാധിക പുസ്തകം തന്നെ പക്ഷെ അത് ചുമ്മാ വായിക്കുക ഓതൊക്കെ കേട്ടോ എഴുതി എഴുതിയല്ല അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ എഴുതിയതാന്ന് പറയുന്നു അതെ 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 ദൈവത്തിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബൈബിളിന്ന് ഖുറാന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെ എഴുതിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇത് പ്രകാരം പക്ഷെ അതിൽ തർജിമയിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തർജിമയില് മനുഷ്യന്മാര് കൊടുക്കുന്ന വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവരും ബൈബിളില് ഉള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ പിന്നെ വിജ്ഞാനം അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അത് എല്ലാ സഭകൾക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ ഇന്ന സഭയ്ക്ക് ഇന്ന ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൈബിൾ ഇല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള പോലെ മുപ്പത്താറ് ഖുറാൻ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും ബൈബി
അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരും മദ്രസ പീഡനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുക ഞങ്ങൾ കൃസംഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആ ക്ലബിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് ഇടണ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൂർ ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട